ഗുഡ് ഈവനിങ് മാറ്റ് യൂണിറ്റ് വെബിനാറിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഇന്ന് ഒരു പ്രത്യേക സെഷൻ ദ റിഗ്രറ്റ് എന്ന പേരിൽ നമുക്ക് വേണ്ടി എടുക്കുന്നത് ജോസഫ് ജോൺ സാറാണ് സാറ് എറണാകുളം പുല്ലുവഴി സ്വദേശിയാണ് ജലസേചന വകുപ്പിലെ സീനിയർ ഓഫീസർ ആയിരുന്നു പല ക്ലാസ്സുകളും ഈ പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ സാർ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇപ്പൊ സാറിന്റെ ഇതായ രീതി എങ്ങനെയാണ് ദ റിഗ്രറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന വിഷയം അവതരിപ്പിക്കുന്നത് നമുക്ക് സാറിനെ കേൾക്കാം നിങ്ങൾ എല്ലാവരുടെയും പെർമിഷനോടുകൂടി സാറിനെ വെൽക്കം ചെയ്യുന്നു യു ആർ വെൽക്കം സാർ ഈ അവസരത്തിന് ദൈവത്തിന് സ്തുതി സാബു സാറിന് പ്രത്യേക നന്ദി സന്നിഹിതരായിട്ടുള്ള എല്ലാ ഗുരുക്കന്മാർക്കും സുമനസ്സുകൾക്കും കൃതജ്ഞതയും സ്നേഹവും നമ്മുടെ റിഗ്രറ്റ്സ് മാറ്റിവെച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഇന്നത്തെ സെഷനായ ദ റിഗ്രറ്റിലേക്ക് പ്രവേശിക്കാം എന്താണ് റിഗ്രറ്റ് എന്ന വാക്കുകൊണ്ട് നാം മനസ്സിലാക്കി ഇൻട്രാക്ഷൻ കൂടി വേണം മലയാളത്തിൽ പല വാക്കുകളുണ്ട് ആ പശ്ചാത്താപം ഖേദം മനോവിഷമം അങ്ങനെ ധാരാളം വാക്കുകൾ മലയാളത്തിൽ നമുക്ക് പറയാൻ സാധിക്കും നിരാശ കുറ്റബോധം എന്ന് പറയുമ്പോൾ അല്ല ഇവിടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് റിഗ്രറ്റ് എന്തിനെ കുറിച്ചാണ് നമുക്ക് റിഗ്രറ്റ്സ് ഉണ്ടാവുക ആ സിറ്റുവേഷൻസ് ഒന്ന് മനസ്സിൽ തോന്നുന്നത് ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്യാൻ ചെയ്യുന്ന പ്രവൃത്തി തെറ്റിപ്പോകുക ശരിയാണ് പിന്നെ അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് സംഭവിക്കുമ്പോ അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് സംഭവിക്കുമ്പോ അത് 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 കുറ്റമായി മാറുകയാണ് ഗിൽറ്റാണ് ഓക്കെ പിന്നെ ചെയ്യുന്നത് മാത്രല്ല നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് ചെയ്യാതിരിക്കുമ്പോഴും നമുക്കതിന് പശ്ചാത്താപത്തിനിടെ ഉണ്ടാവില്ല അപ്പോ മുൻപ് ചെയ്ത ഒരു പ്രവർത്തി അല്ലെ നമ്മളുടെ ഒരു മുൻ തീരുമാനം അത് ദോഷഫലങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുമ്പോഴാണ് പശ്ചാത്താപം അതുപോലെ തന്നെ മുമ്പ് ചെയ്യാതിരുന്ന ചെയ്യേണ്ടിയിരുന്നിട്ടും ചെയ്യാതിരുന്ന ഒരു കാര്യത്തിൽ നമുക്ക് റിഗ്രറ്റ് ഉണ്ടാകും അങ്ങനെ രണ്ട് വിധത്തിൽ അപ്പൊ ഈ റിഗ്രറ്റ്സ് കൊണ്ട് അതിന്റെ ഫലം എന്താണ് അല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ എഫക്ട് എന്താണ് അല്ലെങ്കിൽ തെറ്റായ പ്രവൃത്തിയുടെ തെറ്റായ പ്രവൃത്തി അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് അബദ്ധം പറ്റുന്നുണ്ട് ഒരു ലാസ്റ്റ് പറ്റുന്നുണ്ടാവില്ലോ അങ്ങനെ സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ടാവുക അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഉണ്ടാവുക എന്താണ് നഷ്ടമുണ്ടാവുക ലോസ് അപമാനം ഉണ്ടാവും ദുരിതം ഉണ്ടാവും ഇതൊക്കെ സഹിച്ചിട്ടുണ്ടാവും അല്ലെ നമ്മുടെ തെറ്റായ തീരുമാനം അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് ചെയ്യാതിരുന്നു അതുകൊണ്ട് അങ്ങനെ ഉണ്ടാവുന്നതാണ് ഒന്ന് ചോദിച്ചോട്ടെ പഠിച്ച അതേ മേഖലയിൽ തന്നെ ജോലി ചെയ്യുന്നവരാരൊക്കെയുണ്ട് നിങ്ങൾ പഠിച്ച അതേ മേഖലയിൽ തന്നെ ജോലി ചെയ്യുന്നത് അതൊരു ഭാഗ്യമാണ് പലപ്പോഴും രാജീവ് ജോസഫ് അദ്ദേഹം പഠിച്ച മേഖലയിൽ തന്നെ അതൊരു ഭാഗ്യമാണ് പലപ്പോഴും നമുക്ക് തെറ്റിപ്പോകുന്നത് നമുക്ക് പഠിക്കേണ്ട അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ അഭിരുചിക്കനുസരിച്ച് പഠിക്കാൻ സാധിക്കാതെ വരും കോഴ്സ് തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നതിൽ തന്നെയാണ് ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ചത് അവിടെ പലർക്കും നമ്മളിൽ പലർക്കും തെറ്റിപ്പറ്റിട്ടുണ്ട് അതൊരു റിഗ്രറ്റിന് പിന്നീട് ഇടയാക്കി ഒരു പ്രവൃത്തി ചെയ്തതിന്റെ പേരിലോ നമ്മൾ ആക്ഷൻ എടുത്തതിന്റെ പേരിലോ ചെയ്യാതിരുന്നതിന്റെ പേരിലോ ഉണ്ടായ മോശമായ ഫലത്തെ ഓർത്ത് സ്വയം കുറ്റപ്പെടുത്തുകയും അതുപോലെ തന്നെ നഷ്ടബോധവും മനോവിഷമവും പുലർത്തുക വഴി അയാളുടെ ചിന്തയെയും വികാരത്തെയും നിഷേധാത്മകമായി ബാധിക്കുന്ന ഒരു അവസ്ഥയാണ് റിഗ്രറ്റ് എന്ന് പറയാം
ಒಂದು ಸೆಕೆಂಡ್ ಟ್ರೈನ್ ಮಾಡಿದ್ಲೇ ಓಕೆ ಸರ್ ಇದನ್ನೊಂದು ಪಾಸಿಟಿವ್ ವಶಂ ಕೂಡ ಇಂಗ ಕಾಣುತ್ತೆ ಆ ಬರ್ನೋಲು ಸರ್ ಮಿಸ್ಸಸ್ ಸರ್ ಬರ್ನೋಲು ನಾ ಮಾರಿ ಪಾಸಿಟಿವ್ ವಶಂ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾವು ಒಂದು ಕಾರ್ಯ ಮಾಡಿದ್ದಾಯಿರನು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬರೆಯೋದು ಸರ್ ಅದು ಚೇಯಾ ಬಟ್ಟಾತ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ನಮಗೆ ರಿಗ್ರೆಟ್ ವರನದು ಅದೇ ಸಮಯತ ಅದು ನಮ್ಮ ಉಳ್ಳಿಲೇಕ ಒಂದು ಒಂದು ವಿಳಿಚು ಮೀಶಾನ ಮೀಶಾಟ್ ನೋ ರಿಪೀಟ್ ನಾವು ಅದು ಇನಿ ಚೇಯಾ ಅದಿರಿಕೆ ಸಮಿಕಣಂ ಅನ್ನಲ್ಲ ನೀವು ಅಂಗನೆ ಒಂದು 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 ವಿಷಯ ಪಾಠ ಬೀಂಡು ಮಾಡಿಕಾದಿರಿಕಾನೈಟ್ ನಮಗೆ ನಮ್ಮ ಸ್ವಯಂ ಒಂದು ಕೋಷನ್ ತರನ ಒಂದು ಒಂದು ಸ್ಥಿತಿ ಕೂಡ ಈ ರಿಗ್ರೆಟ್ ಕೂಡ ತರಾನ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ ನಮ್ಮ ಅದಿಲೇಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತೆ ಸರ್ ರಿಗ್ರೆಟ್ ಅನ್ನೋದು ಫೀಲ್ ಓರ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಸೋರೋ ಓರ್ ಡಿಸಪಾಯಿಂಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಬೌಟ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಒನ್ ಹಸ್ ಡನ್ which one uh, one should not what one uh, one failed to do which one should have done cheyyadathu cheyyadirunnathu kodum ettaya oru theermanathiloyo selection loyo cheyna thettilum undaguna manovishamam aanu regret ennu parayya a troubled feeling or remorse pachathavu or something that has happened especially something that has done or left undone this is the definition of an regret is a negative cognitive or emotional state involves blaming ourselves for a bad outcome feeling sense of loss or sorrow at what might have been or wishing we could have we could undo a previous choice that was made adu nanu njan ippo parnadhu oru pravrutti cheyidathinte perillo cheyyadirunnathinte perillo undaya moshamaya kalathai orthu swayam kuttapadukkeyum nashtabodhu manovishamu kulathuga vali ayalde chindiyeyum vigarathiyum nisheshaatmagamayi baadhikey cheyna oru avasthayana regret appo onnu yochatte regret um guilt um thammil endana vyathyasam ರಿಗ್ರೆಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಖೇದಮಾನ ಕುಟ್ಟಬೋಧಂ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಗಿಲ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳುವ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಆ ಗಿಲ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಕುಟ್ಟಬೋಧ ಕುಟ್ಟಬೋಧಂ ಅಂತ ಕುಟ್ಟಬೋಧ ಅಪ್ಪ ನಾವು ಅರ್ಜುನ್ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಒಂದು ತೆಟ್ಟಿಲ್ ನಿಂದ ನಮಗೆ ಉಂಟಾಗುವ ಒಂದು ಕುಟ್ಟಬೋಧ ಅಂದ್ರೆ ಪಶ್ಚಾತಾಪವೂ ಕೂಡ ಇರಂತಾನೆ ಅದು ಗಿಲ್ಟ್ ಅಂತ ಗಿಲ್ಟಿ ಕಾನ್ಷಿಯಸ್ ಮನಸಾಕ್ಷಿ ಕೇದ್ರೆ ಇರಂತ ಕೂಡ ಚೈನ ಕೂಡ ಅರ್ಜುನ್ ಆ ಅರ್ಜುನ್ ಕೊಂಡೆ ಅರ್ಜುನ್ ಕೊಂಡೆ ಏನ ಒಂದು ನಿಯಮ ತೆಟ್ಟಿ ಅಂಗನೆ ಒಳ ಒಂದು ಕುಟ್ಟಮಾನ ಅದು ಗಿಲ್ಟ್ ಕುಟ್ಟಬೋಧ ಪಕ್ಷ ರಿಗ್ರೆಟ್ ಅದ ಅತ್ರೇ ಬರಲಿಲ್ಲ ರಿಗ್ರೆಟ್ ಅದು ಖೇದ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಪಶ್ಚಾತ ಅಪ್ಪ ನಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿಾನ ಬರಿ ಅಪ್ಪ ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆ ಪರ್ದಿ ಕಳಿಯಾ ಅಪ್ಪ ಉತ್ತಿಸಿ ಅತ್ಯಾಸನ ನಿಲೆಯಲಾ ಎರಡು ದಿವಸ ಉಳ್ಳು ಈ ಎರಡು ದಿವಸ ಕಡೆ ಉಳ್ಳು ಡಾಕ್ಟರ್ ಪರಿಚಿತ್ತು ನಮ್ಮ ಯುವರ ಅರಿಯಿತು ಸಾಧಾರಣ ಎಂತಾನ ನಾವು ചെയ്യ ನಮ್ಮ ಅತ್ರೇ ಬಟ್ಟನ ವಾರಂ ಸಲ್ಮ ಪಕ್ಷ ಯೋಚ ಅದು ಗಿಲ್ಟ್ ಎಂದ್ರ ಉದಾಹರಣ ಅದೇ ವರಾನ್ ಶ್ರಮಿಸು ಪಕ್ಷ ಫ್ಲೈಟ್ ಮಿಸ್ ಆಯಿ ಅಪ್ಪೋ ಅವಡೆ ಅವಡೆ ಒಂದು ಗಿಲ್ಟ್ ಅಲ್ಲ ಸಂಭವಿಕ ಅವಡೆ ಒಂದು ರಿಗ್ರೆಟ್ ಆ ಖೇದ ಎನಿಕ್ ಒಂದ ಸಂಬಂಧಿಕಾನ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಉತ್ತಿಚೆ ಕಾಣಾನ್ ಸಾಧಿಸಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಖೇದಮಾನ ರಿಗ್ರೆಟ್ ಆ ಪಕ್ಷ ಅರಿಯೋಣ ವರಾದಿರಿಕಂಬೋ ದಟ್ ಇಸ್ ಗಿಲ್ಟ್ ಅದಾನ ಗಿಲ್ಟ್ ರಿಗ್ರೆಟ್ ತಮ್ಮಲ್ಲ ಪ್ರತ್ಯಾಸ ನೌ ವಾಟ್ ಆರ್ ದಿ ರೀಸನ್ಸ್ ಬಿಹೈಂಡ್ ರಿಗ್ರೆಟ್ಸ್ ನಾವು ಕಂಡು ಹಿಡಿದು ಸಮ್ ಕಾಮನ್ ಏರಿಯಾಸ್ ಆಫ್ ರಿಗ್ರೆಟ್ಸ್ ಟು ಪೀಪಲ್ ಕರಿಯರ್ ಚಾಯ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಎಪ್ಪೋಳು ಬಲರ್ಕೆ ಸಂಭವಿಕನಾ ಎನಿಕ್ಕೆ ಸಂಭವಿಸಿತು ಡಿಫೆಕ್ಟಿವ್ ಪೇರೆಂಟಿಂಗ್ ಅದಕ್ಕೊಂಡು ರಿಗ್ರೆಟ್ಸ್ ಉಂಟಾಗು ಪ್ರೋಕ್ರಾಸ್ಟಿನೇಟಿಂಗ್ ಎಂಜಾಯ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಲೈಫ್ ಜೀವನ ಆಘೋಷಿಕಾ ಸೆಲಿಬ್ರೇಟ್ ಯಾನ್ ಮತ್ತೆ ವಿಚಿ ವಿಚಿ ಅವಸಾನ ರಿಗ್ರೆಟ್ಲೇಕ್ಕೆ ಕಡಕುತ್ತೆ ಅದಪೋಲೆ ನಾಟ್ ಟೇಕಿಂಗ್ ಪ್ರಾಪರ್ ಕೇರ್ ಆಫ್ ಹೆಲ್ತ್ ಅಂಡ್ ಹ್ಯಾಪಿನೆಸ್ ಅಲ್ಲ ಆರೋಗ್ಯವುಳ್ಳ ಸಮಯತ್ತೆ ಶರೀರಕ್ಕೆ ನೋಕಾದೆ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಶ್ರದ್ಧಿಕಾರೆ ನಡೆದಿಟ್ಟು ಅದು ಇನ್ನಿಟ್ ರಿಗ್ರೆಟ್ನೆ ಕಾರಣಮಾಗ ಸೇವಿಂಗ್ಸ್ ಚೇಯಾದಿಕ
failure to pursue education bad habits <clears throat> not abiding to rules and regulations selfishness idella pinneed regretne kaaramaagarundu ഭയം കൊണ്ടായിരിക്കാം ധൈര്യമില്ലാതെ അവസരം ഉപയോഗിക്കാതിരിക്കുക ഫോർ എക്സാമ്പിൾ അന്ന് പിന്നീട് ധൈര്യമില്ലായ്മ കൊണ്ട് നടപടി എടുക്കാതിരിക്കുന്നതുകൊണ്ടുള്ള ബോൾഡ്നെസ് നമ്പർ ടു ഫൗണ്ടേഷൻ റിഗ്രേറ്റ് ആ പേരിൽ തന്നെയുണ്ട് ഫൗണ്ടേഷൻ റിഗ്രേറ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെയുണ്ട് മെച്ചമായ ജീവിതത്തിന് വേണ്ട ഫൗണ്ടേഷൻ ഇടാൻ വേണ്ട പ്രവർത്തികൾ ചെയ്യാതിരുന്നത് കൊണ്ട് ഉണ്ടാകുന്ന റിഗ്രേറ്റ് ഉദാഹരണം സമ്പാദിച്ചില്ല ആരോഗ്യം നോക്കിയില്ല പഠിച്ച് ജോലി നേടിയില്ല നല്ല കുടുംബം ഉണ്ടാക്കിയില്ല ഇങ്ങനെയുള്ള ഫൗണ്ടേഷൻ റിഗ്രറ്റ്സ് അത് രണ്ടാമത് നമ്പർ ത്രീ മോറൽ റിഗ്രറ്റ്സ് ആ പേര് പറയുന്നത് പോലെ തന്നെ മര്യാദയുടെ ലംഘനങ്ങൾ കൊണ്ട് പെരുമാറ്റ ദൂഷ്യങ്ങൾ കൊണ്ട് മറ്റുള്ളവരെ ശല്യം ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് ഇങ്ങനെയുള്ള പ്രവൃത്തികൾ കൊണ്ടുണ്ടാകുന്ന റിഗ്രറ്റ് ആണ് മോറൽ റിഗ്രറ്റ്സ് ദെൻ കണക്ഷൻ റിഗ്രറ്റ്സ് കണക്ഷൻ റിഗ്രറ്റ്സ് ഈസ് അബൌട്ട് നോട്ട് കീപ്പിംഗ് റിലേഷൻഷിപ്സ് ബന്ധങ്ങൾ സംരക്ഷിച്ചു നിർത്താത്തത് കൊണ്ടുള്ള റിഗ്രറ്റ് ആര് ആദ്യം അവൻ വിളിക്കട്ടെ ഞാൻ വിളിക്കുന്നില്ല അങ്ങനെ ആദ്യം ആര് ചുവട് വെക്കും ആ ബന്ധം പുനഃസ്ഥാപിക്കുക എന്ന് ചിന്തിച്ചുകൊണ്ട് അങ്ങനെ വരുന്ന ബന്ധങ്ങളിൽ വരുന്ന ഉരച്ചിലുകളുടെ റിഗ്രറ്റ്സ് ആണ് കണക്ഷൻ റിഗ്രറ്റ്സ് What are the reasons behind the regrets? We have to do this. We have to do this. We have to do this. Not proper. Uh, yes. Now, we have to do this. We have to do this. Bold is regret. We have to do this. 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 Moral. സ്വഭാവത്തിന്റെയാണ് മോറൽ കണക്റ്റഡ് ആണ് ഇനി കണക്ഷൻ റിഗ്രറ്റ്സ് അത് ബന്ധുക്കൾ വേണ്ടത് സൂക്ഷിക്കാത്തത് എന്തൊക്കെയാണ് സംഭവിക്കുക റിഗ്രറ്റ്സ് നമുക്ക് എന്താണ് നൽകുക നെഗറ്റീവ് ഇമോഷൻ നെഗറ്റീവ് ഇമോഷൻ ആണ് ശരീരത്തിനും മനസ്സിനും ദോഷം ചെയ്യുന്ന ഒരു ഇമോഷൻ തന്നെയാണ് റിഗ്രറ്റ്സ് എപ്പോഴാണ് ദോഷമായി ഭവിക്കുക അതിന്റെ കണ്ടീഷൻ ആണ് നമ്മൾ അതേ കുറിച്ച് ഡീപ്പായിട്ട് ചിന്തിച്ചു കൊണ്ട് കുറെ നാളത്തേക്ക് ഫോർ ലോങ് ടൈം അത് തുടർന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ ദാറ്റ് വിൽ അഫക്ട് അവർ ബോഡി ആസ് വെൽ ആസ് മൈൻഡ് പിന്നെ ദുഃഖം നിരാശ അത് ദാറ്റ് വിൽ ലീഡ് ടു ഡിപ്രഷൻ അപ്പോ ഇതിലൊക്കെ ഉപരിയായിട്ട് 
നമ്മൾ ഇന്ന് നോക്കാൻ പോകുന്നത് കാണാൻ പോകുന്നത് വാല്യൂസ് ഓഫ് റിഗ്രറ്റ് തീർച്ചയായും റിഗ്രറ്റ് ഇൻസിൽ സാർ പറഞ്ഞ പോലെ ഒത്തിരി ഗുണങ്ങളുണ്ട് ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ ഇൻഫർമേഷൻ വാല്യൂ ഇൻഫർമേഷൻ വാല്യൂ ഉണ്ട് അറിവ് കിട്ടുന്നു നമ്മൾ അതിനെ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുമ്പോൾ ഗെറ്റ് മോർ ഇൻഫർമേഷൻ ലോകത്തെ അറിയാൻ സഹായിക്കുന്നു എങ്ങനെയാണ് ലോകത്തെ അറിയാൻ സഹായിക്കുക ഇവിടെ എങ്ങനെയാണ് ഭായി ചിലര് ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് പ്രവർത്തിക്കും പക്ഷെ അതിന് നല്ല ഫലം പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന ഫലം കിട്ടത്തില്ലായിരിക്കും അപ്പൊ ലോകം ഇങ്ങനെയാണ് എന്ന് തിരിച്ചറിയുവാൻ റിഗ്രറ്റ്സ് നമ്മളെ സഹായിക്കും അതിൽ നമ്മൾ അവരെങ്ങനെ പെരുമാറി അല്ലെങ്കിൽ ആ ഞാൻ പറഞ്ഞത് നല്ലതായിട്ടും അവർ സ്വീകരിച്ചില്ല എന്നുള്ള ചിന്ത നമ്മളെ വേട്ടയാടുമ്പോൾ റിഗ്രറ്റ്സില് വലിയ കാര്യമില്ല എന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ ഈ റിഗ്രറ്റ്സ് സഹായിക്കും അങ്ങനെ ദുഃഖിച്ചിട്ട് കാര്യമില്ല എന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ റിഗ്രറ്റ് സഹായിക്കും പിന്നെ സമൂഹത്തിന്റെ ഒരു ഒത്തൊരുമ ഹാർമണിക്ക് റിഗ്രറ്റ്സ് നല്ലതാണ് റിഗ്രറ്റ്സിനെ പേടിച്ചാണ് നല്ല സ്വഭാവത്തിൽ സമൂഹത്തിൽ ഇടപെടുന്നു പലരും അത് സഹായിക്കുന്നു പിന്നെ ഇഷ്ട ലക്ഷ്യത്തിലേക്ക് നീങ്ങാൻ നമ്മളെ സഹായിക്കും അത് എങ്ങനെയാണ് സഹായിക്കുക ചെയ്ത ഓൾറെഡി എടുത്ത ആക്ഷൻ തെറ്റായി പോയെങ്കിൽ നമുക്ക് റിഗ്രറ്റ് ഉണ്ടാകും റിഗ്രറ്റ് ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ നമ്മളെ ഒന്ന് ഒന്നുകൂടി പഠിച്ച് കറക്റ്റ് പാതയിലേക്ക് വരാൻ നാം ശ്രമിക്കും ഉൾക്കാഴ്ച തരുന്നുണ്ട് അങ്ങനെ കൊണ്ടും കൊടുത്തും പോകുവാൻ നമ്മളെ സഹായിക്കുന്നു അത് വേണ്ട രീതിയിൽ നമ്മൾ ചിന്തിച്ച് മനസ്സിലാക്കി നമ്മുടെ നന്മയ്ക്ക് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ആ വാല്യൂ അങ്ങനെയാണ് അതിന്റെ വാല്യൂസ് നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കുവാൻ സാധിക്കും ഞാൻ ഇന്ന് ഈ ഇന്നത്തെ ടോപ്പിക് സാൻഡ്വിച്ച് മോഡലിൽ എടുക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സാൻഡ്വിച്ച് വാങ്ങി കഴിഞ്ഞാൽ ത്രീ ലെയേഴ്സ് ഉണ്ടായിരിക്കും രണ്ട് ലെയറുകൾക്കിടയിൽ ഒരു പ്രത്യേക ലെയർ ഉണ്ടായിരിക്കും അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ ലെയർ ഞാൻ ഓൾമോസ്റ്റ് കഴിഞ്ഞു ഇനി നമ്മൾ ലെയറിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുകയാണ് സോ മെനി റിഗ്രറ്റ്സ് ഫോർ പേരൻസ് അല്ലെ കുട്ടികളെ വളർത്തുന്നതിൽ മാതാപിതാക്കൾക്ക് പാളിച്ചുകൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് ഉണ്ടാകും അത് അത്രയ്ക്ക് കോംപ്ലെക്സ് ആയിട്ടുള്ള കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ടോപ്പിക് തന്നെയാണ് മക്കളെ വളർത്താൻ ഇന്നും പലർക്കും അറിയില്ല അതൊരു പരീക്ഷണം എന്നുള്ള നിലയിൽ ഞാൻ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അല്ലെ ധാരണ കുറവുണ്ട് അത് സംബന്ധിച്ച ഞാനൊരു പേരൻ്റ് ആണ് എന്റെ പേരൻസിൽ ഒത്തിരി പാളിച്ചുകൾ ഞാൻ തിന്നുമ്പോൾ കാണാറുണ്ട് അത് അതിൽ നിന്ന് പഠിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മൾ കുറച്ചുകൂടി മെച്ചപ്പെട്ട രീതിയിൽ പേരൻറിങ് നടത്തുവാൻ ശ്രമിക്കുകയാണ് ചെയ്യാറുള്ളത് അപ്പൊ റിഗ്രറ്റ്സ് പേരൻസിനെ സഹായിക്കും എന്താണ് ടു കറക്റ്റ് ഇങ്ങനെയാണ് സാധാരണ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് നമ്മൾ നമ്മുടെ പിൻ മുൻഗാമികളിൽ നിന്നും കണ്ടുപഠിച്ച പേരൻറിങ് മറ്റുള്ളവരുടെ ഉപദേശങ്ങൾ ഇപ്പോ സഹായം ഗൂഗിളിൽ ഗൂഗിൾ സെർച്ച് ചെയ്ത എല്ലാ വിവരങ്ങളും നമുക്ക് കിട്ടും അല്ലെ നല്ല സമൂഹം ഏറ്റവും പ്രധാനമായിട്ടുള്ള വിഷയം തന്നെയാണ് പേരൻറിങ് പക്ഷെ ഇന്ന് അതിന് അർഹിക്കുന്ന പ്രാധാന്യം ലഭിക്കുന്നില്ല എന്നുള്ളത് ഒരു വസ്തുതയാണ് വിവാഹത്തിന് ഒരുങ്ങുന്നവർക്ക് അതിനൊരുങ്ങാനുള്ള പഠനം ആവശ്യമാണ് ഇത് യാതൊരു ധാരണയും ഇല്ലാതെയാണ് പേരൻസ് ആകുക എന്നുള്ളൊരു ഒരു വസ്തുത നമ്മുടെ സമൂഹത്തിൽ നിലനിൽക്കുക പിന്നെ അവരും ഇങ്ങനെ അവിടുന്ന് ഇവിടുന്ന് സ്വരൂപിക്കുന്ന അറിവുകളിൽ വെച്ചുകൊണ്ടാണ് കുട്ടികളെ പഠിപ്പിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ഇഷ്ടം പോലെ അതിനുള്ള അവസരങ്ങളുണ്ട് എന്നുള്ളത് വേറൊരു കാര്യം ടി വിയിലാണെങ്കിലും 
ഗൂഗിളിൽ ഒക്കെ സെർച്ച് ചെയ്താൽ അത് ഒത്തിരി പാഠങ്ങൾ നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷെ അതിൽ അതിനൊരു പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ നിന്ന് ലഭിക്കുന്നതിൽ കറക്റ്റായിട്ടുള്ള ഇൻഫർമേഷൻ എവിടെ നിന്ന് കിട്ടും എന്നുള്ളത് നമ്മൾ അറിഞ്ഞേ ചെയ്യാവൂ എന്നുള്ളതാണ് അതിൽ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് തിരിഞ്ഞ് നോക്കുമ്പോൾ പേരൻസിന് തോന്നുന്ന റെക്കേഡ്സ് ഒരു അഞ്ച് റെക്കേഡ്സ് നമുക്ക് ഒന്ന് ഓടിച്ചു നോക്കാം സാധാരണ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് ആദ്യം കുട്ടികളുടെ നേരെ ആക്രോസിക്കുക ദേഷ്യപ്പെടുക വായിൽ തോന്നുന്നത് വിളിച്ചു പറയുക അല്ലെ അവര് തെറ്റ് ചെയ്ത അനുസരണം കേടിച്ച് കാണിച്ചാലും ഒക്കെ ചെയ്യുന്ന ഒരു കാര്യമാണത് എന്തിനൊക്കെയാണ് സാധാരണ മാതാപിതാക്കൾ കുട്ടികളുടെ നേരെ ആക്രോശിക്കുന്നത് തെറ്റാർക്കാണ് പറ്റാത്തത് അത് മാതാപിതാക്കൾ ചിന്തിക്കാറില്ല എന്ത് പണിയാ കാണിച്ചത് ഒരു തെറ്റുപറ്റിയാൽ ചോദിക്കുന്നതാണ് അഹങ്കാരമല്ലാതെ എന്താണ് പറയുക എന്നൊക്കെ കുട്ടികളുടെ നേരെ പറയുക അഹങ്കാരം എന്ന വാക്കിന്റെ അർത്ഥം പോലും അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു വാക്കുകൾ കേട്ടിട്ട് ഉണ്ടാവില്ല പക്ഷെ അതൊക്കെ ആയിരിക്കും നമ്മൾ അങ്ങോട്ട് തട്ടിവിടുക സ്കൂളിൽ നിന്നും വൈകി വന്നാലോ എന്താ വൈകി വന്നത് എവിടെയായിരുന്നു ഇത്ര നേരം ആരൊക്കെയായിരുന്നു കൂട്ടുകാരെ എവിടെയായിരുന്നു കളിച്ചത് പക്ഷെ അതിന്റെ യഥാർത്ഥ സംഗതി കാരണം എന്താണെന്ന് ചോദിക്കുവാൻ ഞാൻ മെനക്കെടാ മെനക്കെടാറില്ല എന്നുള്ളതാണ് ഫസ്റ്റ് ഉദാഹരണത്തിന് ഒരു പേന നഷ്ടപ്പെടുകയാണ് പ്രത്യേകമില്ല എന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് അന്വേഷിക്കാതെ തന്നെ അവരുടെ നേരെ മാതാപിതാക്കൾ തട്ടിക്കയറുക പതിവാണ് ദേവി എല്ലാം കൊണ്ട് നശിപ്പിച്ച് വന്നിരിക്കുന്നു എവിടെയാ പേന പക്ഷെ അതിന്റെ വസ്തുത ചോദിക്കുന്നില്ല കുട്ടി പേടിച്ച് അത് പറയാനും മടിക്കും ചിലപ്പോൾ അവൾ അവളുടെ കൂട്ടുകാരി കൂട്ടുകാരിയെ സഹായിക്കാൻ പറ്റുന്നതായിരിക്കും തിരിച്ച് മേടിക്കാൻ വന്നു പോയി സംടൈംസ് ടീച്ചർ പോലും വാങ്ങിയിട്ടുണ്ടാവാം അങ്ങനെയൊക്കെ സംഭവിക്കാറുണ്ട് അത് തിരിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ടാവില്ല ചിലപ്പോ ഈ പേടിയിൽ കുട്ടി അത് മറന്നും പോകും അപ്പോ എന്തൊക്കെയാണ് എല്ലിങ്ങിന്റെ ഗുണങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും ഗുണമുണ്ടോ കുട്ടികളുടെ നേരെ ആക്രോശിക്കുന്നത് എന്തെങ്കിലും ഗുണം നമുക്ക് ദർശിക്കാൻ സാധിക്കുന്നു അതിന്റെ ഫലങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് അറിയാമോ അങ്ങനെ നാം കുട്ടികളുടെ നേരെ തട്ടിക്കയറി കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ എന്താണ് സംഭവിക്കുക അവിടെ ഒരു വിള്ളൽ ഉണ്ടാവുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് Yelling causes a rift between you and your child. Nam yari ke nam la avrata nere chaadi kari chan. Shumot ke nal endaan dhubi toho nga. Nam ar chimpi kari. കുട്ടി മാതാപിതാക്കൾ മാതാപിതാക്കളെ കാണുന്നത് വലിയ ആൾക്കാരെ നാം അവരുടെ ഷൂവിൽ അവരുടെ സ്ഥാനത്ത് നിന്ന് ചിന്തിക്കാൻ തയ്യാറാകുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ് വാസ്തവം ഒരു കുട്ടി നാം നമ്മൾ ഓഫീസിൽ പോകാൻ തയ്യാറായിരിക്കുക അപ്പൊ ഓടി വന്ന് അവരുടെ ചെടി തുറന്ന് കൈകൾ കൊണ്ട് നമ്മളെ ഹഗ് ചെയ്യുക അവനോട് ആഘോഷിച്ചിട്ട് വല്ല കാര്യമുണ്ട് അതെന്തുകൊണ്ടാണ് അവൻ ചെയ്തത് ബിക്കോസ് ഓഫ് ഹിസ് ലവ് ആൻഡ് ആക്രോശിക്കുന്ന ഒരു ആരെയും കുട്ടികളെ പ്രത്യേകിച്ച് ഫീലുക്കളാകും ആമ അതിന്റെ ശത്രുവിന് അല്ലെ ഇര പിടിക്കാൻ വരുന്ന ജീവിയെ കണ്ടാൽ തല ഉള്ളിലേക്ക് വലിക്കുന്നത് പോലെ അവൻ ഒതുങ്ങിപ്പോകും അല്ലെങ്കിൽ അവൾ ഒതുങ്ങിപ്പോകും അതുപോലെ തന്നെ 
നമ്മൾ വിചാരിക്കുന്നതിന്റെ വിരുദ്ധമായ ഫലമാണ് എഴുതിക്കൊണ്ടുണ്ടാവുക അവർ കൂടുതൽ അഗ്രസീവ് വാക്കുകൾ കൊണ്ടും പ്രവൃത്തി കൊണ്ടും കൂടുതൽ അഗ്രസീവ് ആവുകയാണ് ചെയ്യുക അപ്പോ കുട്ടികളോട് ഉള്ള ആക്രോശം വേണ്ടേ വേണ്ട അങ്ങനെ ചെയ്ത പേരൻസ് ഒക്കെ ഗ്രേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ പേരൻസിനെ ഹോൾഡ് ചെയ്ത നമ്പർ ടു ഐ ഐ ഡിഡ് കമ്പയർ മൈ കിഡ്സ് എപ്പോഴും ചെയ്യാറുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് സഹോദരങ്ങളെ തമ്മിൽ കമ്പയർ ചെയ്യുക ആ നിന്റെ ചേച്ചി ആയിരുന്നില്ല ഈ കണക്ക് രണ്ട് മിനിറ്റ് കൊണ്ട് ചേച്ചി ആയിരുന്നു എനിക്ക് എന്താ കേട്ടു അപ്പൊ ആ കേട്ടുന്ന കുട്ടി എന്താ തോന്നുന്നത് ഞാൻ മോശമാണ് ഇവര് ദോഷി നിന്നെ ഒരു വിവരം ഈ കുഞ്ഞിനുണ്ടത് നിന്നെ കേൾക്കുന്ന മുതിർന്ന മുതിർന്ന കുട്ടിയുടെ ആത്മാഭിമാന വീട്ടിൽ തകർന്ന് താഴെ അല്ലെ അതുപോലെ കമ്പയറിങ് വീട്ടിൽ തന്നെയല്ല അടുത്തുള്ള വീട്ടിലേക്കും സ്കൂളിലേക്കും അങ്ങനെ അങ്ങനെ പോകുന്നു മാതാപിതാക്കൾക്ക് അതൊരു ഹരമാണ് സ്നേഹം കൊണ്ടാണ് എന്നാണ് അവർ ധരിക്കുക പക്ഷെ അതിന്റെ എഫക്ട് സ്വയം ചിന്തിച്ചു നോക്കി നമ്മളെ കമ്പയറിങ് നമുക്ക് സഹിക്കുന്നു ഇല്ല നമ്മുടെ ആത്മാഭിമാനത്തിന് അത് വിലങ്ങ വിലങ്ങ് തടിയാകും ഒരു കുഞ്ഞിന്റെ ആത്മാഭിമാനത്തിൽ കത്തി കരാര കുത്തി ഇറക്കുന്ന പോലെയാണ് ഇതുപോലെയുള്ള കമ്പാരിസൺ എന്നാണ് പറയുന്നത് സോ നെവർ എവർ കമ്പയർ യോജിച്ചു നെക്സ്റ്റ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ പേരൻസിനെ ഫോൺ ചെയ്യുന്ന അടുത്ത ഗ്രേറ്റ് ആണ് ഐ വിഷ് ഐ എൻഗേജ് മൈ ചിൽഡ്രൻ ടു എക്സ്പ്ലോർ ദർ ടാലൻസ് ഐ വിഷ് ഐ എൻകറേജ് മൈ ചിൽഡ്രൻ ടു എക്സ്പ്ലോർ ദർ ടാലൻസ് കുട്ടികളുടെ ടാലൻസ് മനസ്സിലാക്കിയിട്ടാണോ നമ്മൾ അറിയാം മുന്നോട്ട് നയിക്കുന്നു അതോ നമ്മളുടെ നഷ്ടസ്വപ്നങ്ങൾ സഫലീകരിക്കുവാൻ വേണ്ടിയുള്ള പുതിയ അവതാരങ്ങളായിട്ടാണോ അവരെ കാണുന്നത് അവരുടെ ടാലൻസ് കഴിവുകൾ അത് കണ്ടെത്തി അത് വളർത്തുവാൻ ഉള്ള അവസരങ്ങൾ കൊടുക്കേണ്ടത് മാതാപിതാക്കളുടെ ചുമതല അവരെ അങ്ങനെ അതിന് പ്രാപ്തരാക്കി വിടുക ഓരോ കുഞ്ഞിന്റെയും അഭിരുചി ഇഷ്ടങ്ങൾ കഴിവുകളെല്ലാം വ്യത്യസ്തമാണ് നമുക്കറിയാം ജനിക്കുന്നതോ പൊട്ടൻഷ്യലുകളുടെ ഒരു കൂമ്പാരവുമായിട്ടാണ് കുഞ്ഞുങ്ങൾ പുറത്ത് ജനിക്കുക ഈ ഭൂമിയിലേക്ക് തുറന്നു വീഴുന്നു പക്ഷെ പേരൻസ് അവരുടെ സ്വപ്നങ്ങൾ നഷ്ടസ്വപ്നങ്ങൾ സഫലീകരിക്കാൻ അവതരിച്ച ജീവികളായി അവരെ കാണുകയും അവരെ അവരുടെ ഇഷ്ടത്തിന് മുന്നോട്ട് നയിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരു പരിതാപകരമായ നമ്മുടെ സമൂഹത്തിൽ ഉണ്ട് നിമ്മി എന്ന ഒരു കുട്ടി അവൾ പാചകം വളരെ ഇഷ്ടമാണ് എപ്പോഴും അവൾ അമ്മയുടെ പുറകെയാണ് അമ്മ പാചകം ചെയ്യുന്നത് വളരെ കൗതുകത്തോടെ നോക്കി അതെല്ലാം ആസ്വദിച്ചിരുന്ന നിമ്മി പന്ത്രണ്ട് വയസ്സോടെ നല്ല രീതിയിൽ പാചകം ചെയ്യാൻ പഠിക്കും അവളുടെ ആഗ്രഹം നല്ലൊരു പാചകക്കാരിയാകുക അല്ലെങ്കിൽ പാചക കലയിൽ വിദഗ്ധയാകുക ഒരു ഷെഫാകുക അതിനുശേഷം സ്വന്തമായിട്ടൊരു റെസ്റ്റോറൻറ് തുടങ്ങിയ വിദഗ്ധയായി കോളേജിൽ ചേരാൻ നേരം അവൾ അവളുടെ ആഗ്രഹം പറഞ്ഞു പക്ഷെ മാതാപിതാക്കൾക്ക് താല്പര്യം അവർക്ക് അവളെ ഒരു അഡ്വക്കേറ്റ് കാണും കറുത്ത കുപ്പായമൊക്കെ ഇട്ട് വാദിക്കുന്ന ഒരു മിടുക്കിയായ അഡ്വക്കേറ്റിനെയാണ് അവർ സ്വപ്നം കണ്ടത് തീർച്ചയായും അവിടെ ക്ലാസ് ഉണ്ടായി അല്ലെ മനസ്സില മനസ്സോടെ അവൾ ജോയിൻ ചേർന്നു ഗ്രാജുവേറ്റ് ചെയ്തു വീട്ടിൽ വന്നു 
ഗ്രാജുവേഷൻ സെറിമണിയൊക്കെ അടിപൊളിയായിരുന്നു പേരൻസ് അത് വേണ്ട വിധം അങ്ങേയറ്റം ആഘോഷിച്ചു പക്ഷെ അവളുടെ മനസ്സിൽ അതൊന്നും ആയിരുന്നില്ല കഴിഞ്ഞു വന്നു അവൾ ആ കോട്ടും ഉപയോഗിച്ചു ലോ ഡിഗ്രിയും ഉപേക്ഷിച്ചു പോയി ബാല്യകല പഠിക്കുക അവളുടെ ഇഷ്ടം ഇഷ്ട മേഖലയിൽ ചരിക്കാൻ അവൾ തീരുമാനിച്ചു നമ്മൾ ഇതുപോലെ നിരവധി എക്സാമ്പിൾസ് എന്തായാലും കാന്തം പോലെ ആ ആഗ്രഹം നമ്മൾ വലിച്ചു കൊണ്ടേയും കൊച്ചുകുട്ടി പിടിവാശി പിടിക്കുന്നത് പോലെ നമ്മളെ കൊണ്ട് അത് ചെയ്യിപ്പിച്ചിരിക്കും പ്രഭാതത്തിലെ മേൽ പോലെ അവരുടെ കഴിവുകളിലേക്ക് അവരെ നയിക്കുക അവരുടെ കഴിവ് കഴിവുകളിലേക്ക് നയിക്കുമ്പോൾ അവർ ഇഷ്ടത്തോടെ അവരുടെ ജോലികൾ ചെയ്യും അതിനുതകുന്ന പ്രവൃത്തികളിലേക്ക് നയിക്കും അവരുടെ ഹൃദയം പാടുന്ന പ്രവൃത്തികളിലെ അവർ നയിക്കും Number four, I wish I didn't ignore cues from my children. When you are our full of person, you are the most valuable in the world. See me, you are the most valuable in the world. You are the most valuable in the world. You are the most valuable in the world. You are the most valuable. ഏഴ് മാസം കുട്ടി ഏഴ് മാസം പ്രായമുള്ള കുട്ടിയെ കൊണ്ട് ജോലികൾ തടസ്സമാണ് അല്ലെ നമുക്കറിയാം എന്താണ് സാധാരണ ചെയ്യാറുള്ളത് കേൾക്കുന്നുണ്ടല്ലോ അല്ലെ കേൾക്കുന്നുണ്ടോ എനിക്ക് ആരെയും കാണാൻ പറ്റുന്നില്ല ഓക്കെ ഓക്കെ ഇഗ്നോർ ക്യൂസ് ഫ്രം വിച്ച് ഐ കുട്ടികൾ അവരുടെ ഭാവ വിഭാഗതകൾ കൊണ്ട് ഭാവ വ്യത്യാസം കൊണ്ട് നമുക്ക് ചൂസ് തരുന്ന സൂചന തരുന്നുണ്ട് ഹിന്റ് തരുന്നുണ്ട് അത് നാം മനസ്സിലാക്കാൻ കിട്ടാറില്ല എന്നുള്ളതാണ് വസ്തുത അപ്പോ ഈ സീമയുടെ കാര്യം നമുക്ക് പറയാം എന്താണ് ചെയ്യുക ഇങ്ങനെ ഉള്ള ഒരു പ്രതിസന്ധി ഘട്ടത്തിൽ ജോലി തുടർന്ന് കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റുന്നില്ല കുഞ്ഞിനെ നോക്കണം എല്ലാവരും ചെയ്യാവുന്നത് പോലെ അവളും ഒരു ബേബി സെറ്ററെ വെച്ചു എന്തിനാണ് സമാധാനം വേണം സമാധാനത്തോടെ ജോലി ചെയ്യണം എന്നുള്ളതായിരുന്നു അവളുടെ ചിന്ത അപ്പം ബേബി സെറ്ററെ കൂടാതെ കഴിയില്ല എന്ന് അവളുടെ അഡ്വൈസ് ചെയ്യും കുറെ മാസങ്ങൾ കഴിഞ്ഞു ഏതാനും മാസങ്ങൾ കഴിഞ്ഞപ്പോൾ കുട്ടിയെ നോക്കുമ്പോൾ കുട്ടിയുടെ ദേഹത്ത് റെഡ് സ്പോർട്സ് ചുമന്ന പാടുകൾ അവിടെ ഇവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്തായിരിക്കാൻ കാരണം ഈ ബേബി സിറ്റർ ആ കുട്ടിയെ ഉപദ്രവിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് ഈ ബേബി സിറ്ററുടെ അടുത്ത് പോകാനായിട്ട് കൊടുക്കുമ്പോഴെല്ലാം ഈ കുഞ്ഞ് ഭയങ്കര കരച്ചിലായി അതിന് മടിയായിരുന്നു ആ ബേബി സിറ്ററോട് അടുത്ത് പോകാനായിട്ട് എങ്കിലും സീമ എന്ത് ചെയ്തു നിവൃത്തികേട് കൊണ്ട് ഇങ്ങനെ ഏൽപ്പിച്ചിട്ട് പോയതാണ് അപ്പോൾ ബേബി സിറ്ററുടെ സാമീപ്യം ബേബി സിറ്ററെ ഏൽപ്പിക്കുമ്പോൾ കുഞ്ഞ് കരഞ്ഞുകൊണ്ടേയിരുന്നു എല്ലാ അവസരത്തിലും കരഞ്ഞുകൊണ്ടേയിരുന്നു അതൊരു ക്യൂ ആയിരുന്നു എന്നുള്ളത് സീമ മനസ്സിലാക്കിയില്ല പിന്നീട് ദുഃഖ പരവശയായി എന്നുള്ളതാണ് failed to act on the cues that the child showed many parents while struggling. Kutti kala pala poorum avarada pravartin thirud, avarada chayidhi kala iluvada cues namu kutharaarum. Poorum kutti namudai arde yengil namudai bendhi kala dayo, neighbor dayo, allengil family friends dayo kya sami pethe, asustada gaani kya. എന്തായിരിക്കും ദർ ഇസ് സംതിങ് പക്ഷെ നമ്മൾ വിചാരിക്കില്ല അത് നമ്മുടെ ചാർച്ചക്കാരി അല്ല ബന്ധുവാണ് സ്നേഹിതയാണ് ഫാമിലി ഫ്രണ്ടാണ് എന്നൊക്കെയാണ് നാം ചിന്തിക്കുക 
അവിടെ തെറ്റ് പറ്റുന്നത് പേരൻസിനാണ് അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ളവരുടെ മോശമായി പെരുന്ന പെരു പെരുമാറിയിട്ടുള്ളവരുടെ പെരുമാറുന്നവരുടെ സാമീപ്യം കുട്ടികളെ അസ്വസ്ഥമാക്കും അത് നാം കണ്ടുപിടിക്കണം എന്തുകൊണ്ടാണ് മോൻ അല്ലെങ്കിൽ മോൾ അങ്ങനെ പെരുമാറിയത് അല്ലെങ്കിൽ ആ അങ്കിളിൻ്റെ അടുത്ത് പോകാൻ വിസമ്മതിക്കുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ് എന്ന് നാം അതിൻ്റെ പിന്നിലുള്ള കാര്യം ഒന്ന് ചിന്തിച്ച് കണ്ടുപിടിക്കണം അപ്പൊ അതൊക്കെ ഒരു ക്യൂസ് ആണ് അതുപോലെ തന്നെ ഓട്ടോറിക്ഷ ഓട്ടോറിക്ഷ അല്ല സ്കൂൾ ബസ്സിൽ സ്കൂൾ ബസ്സിൽ പോകാൻ എന്ത് കാരണവശാലും ഞാൻ അതിൽ പോകില്ല സ്കൂൾ ബസ് വാനോ എന്തുമായിക്കോട്ടെ അതിൽ പോകില്ല എന്ന് സാക്ഷ്യം പിടിക്കുന്ന കുട്ടി പക്ഷെ അതിന് അറിയാൻ പാടില്ലായിരിക്കും അറിയാൻ പാടില്ലാത്ത പറയാൻ അറിയില്ലായിരിക്കും പക്ഷെ അവരുടെ ചലനങ്ങൾ കൊണ്ട് നാം അത് മനസ്സിലാക്കണം അതിന്റെ പിന്നിലുള്ള പ്രശ്നം എന്താണ് ചേതോപികാരം എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാക്കി അത് നാം തിരുത്തി മുന്നോട്ട് പോയില്ലെങ്കിൽ പിന്നീട് പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാകാം ഇങ്ങനെ വിഷയങ്ങളിലും പേരൻസ് വളരെയധികം ദുഃഖിച്ചിട്ടുണ്ട് ഐ വിഷ് മൈ കിഡ്സ് ആൻഡ് ഐ വെർ ഫ്രണ്ട്സ് അഞ്ചാമത്തത് ഞാനും എൻ്റെ കുട്ടിയും കൂട്ടുകാരായിരുന്നെങ്കിൽ കൂട്ടുകാരെ പോലെ ആയിരുന്നെങ്കിൽ എന്ന് എന്താണ് ഒരു സൗഹൃദം കുട്ടിയും പേരൻസും തമ്മിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിന്റെ ഗുണം എന്താണ് എന്ന് പറയാം ആർക്കെങ്കിലും അനുഭവിക്കുന്നത് പറയാം പ്രോപ്പറായിട്ട് ഷെയറിംഗ് ഉണ്ടാവും പലപ്പോഴും നല്ല ഒരു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ്ങും ഷെയറിംഗും ഉണ്ടാവും സുഹൃത്തുക്കൾ തമ്മിൽ കാര്യങ്ങൾ ഷെയർ ഷെയർ ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക് ഒന്നും മറച്ചു വയ്ക്കാറില്ല എന്നുള്ളതാണ് വസ്തുത പിന്നെ സുഹൃത്തുക്കളാണ് തുറന്ന് സംസാരിക്കുക അല്ലെ ആശയവിനിമയം ഭയമില്ലാതെ വ്യവസ്ഥ വയ്ക്കാതെ കണ്ടീഷൻ വയ്ക്കാതെ ഒക്കെ സംസാരിക്കുന്നത് സുഹൃത്തുക്കൾ തന്നെയാണ് അപ്പോ നാം എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത് ലിസൺ വിത്ത് വിത്തൗട്ട് ജഡ്ജ്മെന്റ് ഉപാധികളില്ലാതെ വ്യവസ്ഥയില്ലാതെ ജീവിതത്തിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട വിഷയം നമ്മോട് അവതരിപ്പിക്കുകയാണ് നമുക്കറിയാൻ അതുകൊണ്ടാണ് അവരെ നാം കേൾക്കണമെന്ന് പറയുന്നത് ഒരു സുഹൃത്തിനെ പോലെ നമ്മളോട് സഹകരിക്കാൻ അവർക്ക് അവസരം ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കണം പേരൻസ് അവരുടെ ഒരു സുരക്ഷിത സങ്കേതമായി അവർക്ക് തോന്നുന്നു എസ്പെഷ്യലി അഡ സ്റ്റേജിലൊക്കെ എത്തുമ്പോൾ വളരെ കൺഫ്യൂഷൻ ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കുന്ന സമയമാണത് അപ്പോൾ മടി കൂടാതെ നമ്മളോട് സംസാരിക്കണമെങ്കിൽ ഈ ഒരു ഫ്രണ്ട്ഷിപ്പ് എപ്പോഴും കീപ്പ് ചെയ്യണം വഴിതെറ്റിക്കാൻ ധാരാളം പേരുണ്ട് ഒരു സുഹൃത്തായി നാം കൂടെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിലൊന്നും അവർ വീഴാതിരിക്കില്ല അതാണ് നാം ശ്രദ്ധിക്കുക ഈ അഞ്ച് റിഗ്രറ്റ്സ് ആണ് കൂടുതൽ മാതാപിതാക്കളെയും ഖേദി മനസ്താപത്തിനിടയാക്കിയിട്ടുള്ളത് എന്നുള്ളതാണ് എൻ്റെ ഈ സാൻഡ്വിച്ചിലെ മധ്യഭാഗം നമ്മൾ പ്രായമായി തിരിഞ്ഞു നോക്കുമ്പോൾ എങ്ങനെയായിരുന്നു നമ്മുടെ പേരൻറ്റിങ് എന്ന് ഒന്ന് വിലയിരുത്തും നല്ലതായിരുന്നുവെങ്കിൽ എന്തായിരിക്കും അതിൻ്റെ ഔട്ട്കം ഉത്തരവാദിത്വമുള്ള വ്യക്തിയായി നമ്മുടെ മക്കൾ വളർന്നു റെസ്പോൺസിബിൾ അഡൽസ് ആയി കഴിഞ്ഞു പിന്നെ അവർക്ക് സമൂഹത്തിൽ അംഗീകാരം ഉണ്ടോ നമ്മുടെ പേരൻറ്റിങ് നന്നായിരുന്നു മുതിർന്നവരുടെ പാളിച്ചകളിൽ നിന്ന് പഠിച്ച് മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തിയോ അതോ ഞാൻ പഴയ തെറ്റ് തന്നെ ആവർത്തിച്ചു കൊണ്ടിരുന്നു എന്നൊക്കെ വിശകലനം ചെയ്യാൻ അവർ ആത്മാഭിമാനം ആത്മവിശ്വാസമുള്ളവരുമായി മാറിയോ ഇതൊക്കെയാണ് നാം ഈ വിഷയത്തിൽ ചിന്തിക്കേണ്ടത് ഇത്രയുമുള്ളവരെ ഡയാൻ ലോമാൻസ് എഴുതിയ ഒരു കവിതയാണ് ഐ ഹാർട്ട് മൈ ചൈൽഡ് ടു റേസ് ഓൾ ഓവർ 
ഉറക്കുകയും നമ്മളൊക്കെ ചിന്തിക്കാറുണ്ട് എന്റെ പേരന്റിങ് കഴിഞ്ഞു കുട്ടികളൊക്കെ വളർന്നു കഴിഞ്ഞു എനിക്ക് ഇനി ഒരവസരം കൂടി കിട്ടിയിരുന്നെങ്കിൽ എന്റെ കുട്ടികളെ വളർത്തുക നല്ലവരായി വളർത്തുവാൻ വിജയികളായി വളർത്തുവാൻ എനിക്കിനി ഒരു അവസരം കൂടി കിട്ടിയിരുന്നെങ്കിൽ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നു എന്നൊക്കെ അതിലെ ചർച്ചാ വിഷയം ഇഫ് ഐ ഹാഡ് മൈ ചൈൽഡ് ടു റേസ് ഓൾ ഓവർ എഗെയിൻ ഐ വുഡ് ഫിംഗർ പെയിൻറ് മൂ ആൻഡ് പോയിൻറ് ദ ഫിംഗർ സാധാരണ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യാറുള്ളത് അവരുടെ നേരെ വിരല് ചൂണ്ടുകയാണ് ചെയ്യാറ് നീ അത് ചെയ്തില്ല നീ പഠിച്ചില്ല അപ്പോൾ എപ്പോഴും വിരല് ചൂണ്ടുന്നതിന് പകരം ഐ വുഡ് ഫിംഗർ പെയിൻറ് മോർ നിറങ്ങളിലേക്ക് ചിത്രങ്ങളിലേക്ക് ഞാൻ ചൂണ്ടിക്കാട്ടും അവരുടെ നേരെ ചൂണ്ടുന്ന വിരലുകൾ ഞാൻ അവര് ചിത്രങ്ങൾ കാണിച്ചു കൊടുക്കുക ചിത്രങ്ങൾ കാണിച്ചു കൊടുക്കുവാനായിരിക്കും കൂടുതൽ നേരം കൂടുതൽ ഉപയോഗിക്കുക ഐ വുഡ് ഡു ലെസ് കറക്റ്റിംഗ് ആൻഡ് മോർ കണക്റ്റിംഗ് ഞാൻ എപ്പോഴും ശ്രമിച്ചിരുന്നത് അവരെ കറക്റ്റ് ചെയ്യാനാണ് അത് ശരിയല്ല ഇങ്ങനെ ചെയ്യണം അങ്ങനെ ചെയ്യരുത് എപ്പോഴും കറക്ഷൻ ആയിരുന്നു ഞാൻ ചെയ്തിരുന്നത് ഇനിയോ ഐ വിൽ ബി മോർ കണക്റ്റിംഗ് ഞാൻ അവനോട് ചേരും അവരോട് കൂടുതൽ ബന്ധം സ്ഥാപിക്കും ബന്ധപ്പെടും അതാണ് കറക്റ്റിംഗ് പകരം ഐ വിൽ കണക്ട് ഐ വു ടേക്ക് മൈ ഐസ് ഓഫ് മൈ വാച്ച് ആൻഡ് വാച്ച് വിത്ത് മൈ ഐസ് രാവിലെ അഞ്ചു മണിക്ക് തന്നെ എഴുന്നേറ്റോ പഠിക്കാനിരുന്നോ നേരത്തെ റെഡിയായോ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റിന് വന്നോ എപ്പോഴും ഞാൻ വാച്ചിൽ നോക്കും കൃത്യസമയത്ത് അവൻ വരുന്നുണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ അവൾ വരുന്നുണ്ടോ ഞാൻ ഇനി വാച്ചിൽ നോക്കില്ല പകരം ഐ വിൽ വാച്ച് വിത്ത് മൈ ഐസ് എൻ്റെ കണ്ണ് തുറന്ന് ഞാൻ അവനെ നോക്കും അവനെ സ്നേഹത്തോടെ ഞാൻ നോക്കും അല്ലാതെ വരച്ച വരയിൽ നിർത്താൻ കൃത്യനിഷ്ഠ അങ്ങനെ വരച്ച വരയിൽ നിർത്തി പഠിപ്പിക്കുകയല്ല ഞാൻ ചെയ്യുക ഐ വിൽ ടേക്ക് മൈ ഐസ് ഓഫ് മൈ വാച്ച് and wash it with my eyes i would care to know less and know to care more when i question kudal ariyan alla shramikkya no to care more when i kudal care cheyvanana nan shramikkya ini or avasaram kittirunnu i would take more kites and fly more kites nan avanumayi odi chaadi nadakku ഫ്ലൈ മോർ കൈറ്റ്സ് പട്ടം പറപ്പിച്ച് ആഹ്ലാദിച്ച് നടക്കും ചെയ്യണമായിരുന്നു പക്ഷെ ചെയ്യാത്ത കാര്യങ്ങൾ ചേർക്കുകയും ചെയ്യുക ഐ വുഡ് സ്റ്റോപ്പ് പ്ലേയിങ് സീരിയസ് ആൻഡ് സീരിയസ് ബി പ്ലേ എപ്പോഴും അവൻ അല്ലെങ്കിൽ അവൾക്ക് എന്നോടുള്ള ബഹുമാനം പോകാതിരിക്കാൻ ഞാൻ സീരിയസ് ആയിട്ട് അഭിനയിക്കുമായിരുന്നു ഞാനൊരു വലിയ സംഭവമാണ് എന്നുള്ള രീതിയിൽ സീരിയസ് ആയിട്ട് അഭിനയിക്കുമായിരുന്നു പക്ഷേ നൗ ഐ സീരിയസ്ലി പ്ലേ കളിക്കും കളിയും ഞാൻ സീരിയസ് ആയിട്ട് കാണും അതിൽ നിന്നും അവർ പഠിക്കും അല്ലേ ഐ വുഡ് റൺ ത്രൂ മോർ ഫീൽസ് ആൻഡ് ഗേസ് മോർ ഗേസ് അറ്റ് മോർ സ്റ്റാർസ് ഈ പാഠങ്ങൾ തോറും ഓടി നടക്കും നക്ഷത്രങ്ങളെ നോക്കി വെറുതെ ഇരിക്കും ഐ വുഡ് ഡു മോർ ഹഗിങ് ആൻഡ് ലെസ് ടഗിങ് ഞാൻ നേരത്തെ ചെയ്തിരുന്നത് അവനെ വരച്ച വരെ നിർത്താനാണ് ടഗിങ് ഐ വുഡ് ഡു മോർ ഹഗിങ് അത് മാറ്റി ഞാൻ അവനെ കെട്ടിപ്പിടി ഹഗ് ചെയ്യും ഉമ്മ വയ്ക്കും ഐ വുഡ് ബി ഫേം ലെസ് ഓഫൺ ആൻഡ് അഫേം മച്ച് മോർ ഐ വുഡ് ബി ഫേം ലെസ് ഓഫൺ ഞാൻ സ്ട്രിക്റ്റ് ആയി ഇരിക്കത്തില്ല പക്ഷെ ഞാൻ അഫേം മച്ച് മോർ അത് ഉറപ്പിച്ച് തന്നെ ചെയ്യണമെന്ന് പറയും പക്ഷെ ഞാൻ പഴയതുപോലെ ഫേം ആയിരിക്കും ഉരുക്ക മനുഷ്യനായിരിക്കും I would build self-esteem first and the house later. Namal and Dana Adhyam Shramikya Nalagum Veedini Veendi Yana Shramikya Veedon Daakun Nenei Pahiram Ende Kunyil Ende Maganil Alil Mangalil Atma Vishwasam Self-esteem Soyam Madipu Valratu Anjyan Shramikya Adhina Arikin Yana Prathani Kodukku I would teach less about the love of power ശക്തിയുടെ ലവ് അവൾ ലെസ് അബൌട്ട് അവൾ 
ടീച്ച് ലെസ് അബൌട്ട് ദി ലവ് ഓഫ് പവർ അധികാരത്തോടുള്ള സ്നേഹമല്ല ഞാൻ പഠിപ്പിക്കുക പക്ഷെ കൂടുതൽ പഠിപ്പിക്കുന്നത് എന്താണ് ആൻഡ് മോർ അബൌട്ട് ദി പവർ ഓഫ് ലവ് നോട്ട് ലവ് ഓഫ് പവർ ബട്ട് ദി പവർ ഓഫ് ലവ് പ്രിയമുള്ളവരെ ഇതൊക്കെ കേൾക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ മനസ്സിലൂടെ എനിക്കറിയാം ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന തൊണ്ണൂറ് ശതമാനവും പേരൻസ് ആണ് നമ്മുടെയൊക്കെ മനസ്സിൽ ഒരു വിങ്ങൽ ഉണ്ടാക്കി കടന്നു പോയ ഒരു കവിതയാണ് ഡയാൻ ലൂമാൻസ് എഴുതിയ ഈ പോയ ഇത് ഏതൊരു രക്ഷകർത്താവിന്റെയും കണ്ണ് തുറപ്പിക്കുന്നതാണ് എന്നുള്ളതിൽ സംശയമില്ല Regret, like all emotions, as a function to survive, function for survival. Regrets are, are blessings in disguise. Now, Vincent Sarr, Sarr, what are you going to do? Regrets are blessings in disguise. Regrets are blessings in disguise. by taking note of what older parents regret most we can avoid the same pitfalls mudarna maadavidakalude paalichigal manasilaakki kanyal namukku adu oluvaaki namukku munnotu povan saadhikkum examining our regrets in space as for a better meaningful life namukku undaya khedangal namukku undaya manovishamangal നമ്മുടെ തെറ്റായ തീരുമാനത്തിൽ നിന്നും അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ എടു ആക്ഷൻ എടുക്കാതിരുന്നതിൽ നിന്നുണ്ടായ റിഗ്രസ് നമ്മളെ ഇൻസ്പയർ ചെയ്യാൻ എന്തിന് കുറെ മീനിങ്ഫുൾ ലൈഫ് റീഫ്രെയിം ചെയ്യണം നമ്മുടെ ലൈഫ് സ്റ്റൈൽ വിത്ത് റിഗ്രസ് റിഗ്രസ് നിന്നും പഠിച്ചുകൊണ്ട് ഇറ്റ് ആക്സ് ആസ് എ ഗൈഡ് ഫോർ ലൈഫ് എഹഡ് help refocusing and take take corrective measures for pursuing a new path nee cheyunnathu tetana nee poi kondirikkunnathu tetaya valiyilude aanu adu seriyavilla ennu nammale oorkkipikkunna nammale thiruthunna alleki nammale vali kaattunna karyam aanu regrets നമുക്ക് അറിവും ഉൾക്കാഴ്ചയും നൽകുന്നു നല്ല സാമൂഹ്യ ജീവിതം പടുത്തുയർത്താൻ സഹായിക്കുന്നു ശരിയായ പാതയിൽ സഞ്ചരിക്കാൻ നമ്മളെ സഹായിക്കുന്നു തിരുത്തൽ തിരുത്തൽ ശക്തിയായി പ്രവർത്തിക്കുന്നു തെറ്റുകൾ തിരുത്തി ജീവിതം ക്രമപ്പെടുത്തുവാൻ സഹായിക്കുന്നു നമുക്ക് നമ്മുടെ ജീവിതത്തെ ഒളിച്ചെഴുതാം മറ്റെല്ലാ ഇമോഷൻസിനെയും പോലെയും നമ്മെ നിലനിർത്തുന്ന പ്രവൃത്തിയാണ് റിഗ്രറ്റിന് മുമ്പ് നമുക്കറിയാം ഫിയർ പോസിറ്റീവ് സൈഡ് നമുക്ക് കാണും എന്ന് പറഞ്ഞതുപോലെ റിഗ്രറ്റിന്റെ പോസിറ്റീവ് സൈഡ്സ് നമുക്ക് കാണും പ്രവൃത്തികൾ നിഷേധാത്മകമാകും എന്നുള്ളൊരു താക്കീത് നൽകുന്നതാണ് റിഗ്രസ് തിരുത്താൻ സാധിക്കില്ലെങ്കിലോ എന്ത് ചെയ്യണം തിരുത്താൻ സാധിക്കില്ല അപ്പൊ എന്താ ചെയ്യാ അതിൽ ഖേദിച്ചിട്ട് കാര്യമില്ല ലെറ്റ് ഇറ്റ് ഗോ അത് വിട്ടുകളയും അതിൽ ഉടക്കി മനോവിഷമത്തിൽ ഇരിക്കാതിരിക്കുവാൻ തുടരാതിരിക്കുവാൻ ശ്രമിക്കും പ്രാക്ടീസ് ഫോർ ഗീവ്നസ് ഡൈവേർട്ട് ഇൻ ടു ക്രിയേറ്റിവിറ്റി അതിനെ നമുക്ക് ക്രിയേറ്റിവിറ്റി ആയിട്ട് തിരിച്ചു വരും ഒരു സംഭവം ഞാൻ കേട്ടതാണ് ഒ വി വിജയൻ മലബാർ ക്രിസ്ത്യൻ കോളേജിൽ ആയിരിക്കെ അദ്ദേഹത്തെ പിരിച്ചു വിട്ടു എന്നാണ് പറഞ്ഞത് അദ്ദേഹം പിരിച്ചു വിട്ട ആ ഒരു വിഷമത്തിൽ വിഷമിച്ചിരിക്കുകയല്ലേ ചെയ്തത് അദ്ദേഹം ഖസാക്കിലേക്ക് യാത്ര ചെയ്ത് സഹോദരിയുടെ ഒപ്പം താമസിക്കാനാണ് ഖസാക്കിൽ അങ്ങനെ പതിനാല് ദിവസം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അദ്ദേഹം അവിടെ കഴിഞ്ഞു അവിടെ നിന്നും ഖസാക്കിന്റെ ഇതിഹാസം എന്ന ലോക പ്രശസ്തമായ കൃതിക്ക് ബീജാഭാവം ഉണ്ടായി എന്നാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്നത് അപ്പോ ആ റിഗ്രറ്റ്സിൽ പഠിച്ചു തൂങ്ങി നിൽക്കാതെ നമ്മൾ നമ്മുടെ ക്രിയേറ്റിവിറ്റിയെ ഡൈവേർട്ട് ചെയ്തു കൊടുക്കും 
പോസിറ്റീവായിട്ടുള്ള ലക്ഷ്യത്തിലേക്ക് കാര്യങ്ങളിലേക്ക് ഡൈവേർട്ട് ചെയ്യുക ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ ഫോർ ഗീവ് യുവേഴ്സ് ഒറ്റബോധത്തിൽ ഇങ്ങനെ റിഗ്രറ്റ്സ് സാധാരണമാണ് പക്ഷെ നമ്മൾ ആ കുറ്റബോധത്തിൽ തുടരുക എന്ന് പറയുന്നത് അത് നമുക്ക് ഹാർഫുള്ളാണ് എന്ന് നമുക്കറിയാം എന്തുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ സംഭവിച്ചു വിലയിരുത്തുക ജീവിതം പുതുക്കിപ്പടിക്കുക ആരോഗ്യവും ആനന്ദവും പ്രദാനം ചെയ്യുന്ന ജീവിതം റിഗ്രറ്റ്സ് നൽകുന്ന ലെസൺസിൽ നിന്നും നമുക്ക് പാഠങ്ങളിൽ നിന്നും നമുക്ക് ലഭിക്കുക സാധിക്കും തിരുത്തുവാൻ സാധിക്കുന്ന തിരുത്തലുകൾ വൈകാതെ നടപ്പിലാക്കുന്നതും വളരെ പ്രധാനമാണ് അതിനുള്ള അവസരം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട് പലപ്പോഴും നാം അത് കാണാതെ പോകുന്നു എന്നുള്ളതാണ് വസ്തു വിശ്വവിഖ്യാതനായ ബ്രസീലിയൻ നോവലിസ്റ്റ് പൗലോ കൊയിലോ ഒരിക്കൽ തന്റെ സുഹൃത്തും വഴികാട്ടിയുമായ സഹപ്രവർത്തകയുമായ മോണിക്കയോടൊപ്പം പോർച്ചുഗലിലേക്ക് കാർ ഓടിച്ചു പോവുകയായിരുന്നു തങ്ങൾ അപ്പോൾ സഞ്ചരിക്കുന്നത് സ്പെയിൻ പോർച്ചുഗൽ ബോർഡറിലുള്ള സിയൂദാദ് റെഡ്രിഗോയിലൂടെയാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കിയ പൗലോ താൻ അവിടെ നാലു വർഷം നിർവഹിച്ച് തനിക്കൊരു പുരോഹിതൻ നൽകിയ പുസ്തകം സ്വീകരിക്കാൻ വിസമ്മതിച്ചതും ഓർത്തു അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു നമുക്കിവിടെ ഒന്ന് നിർത്താം പണ്ട് ഞാൻ ചെയ്ത ഒരു തെറ്റ് തിരുത്താനോ ഇതുവഴി നാം വന്നത് ഒരു നിമിത്തമായി ഞാൻ കാണുകയാണ് അതിനൊരു സൂചനയായിരിക്കാം അത് പൗലോ മോനിക്കയോട് തുടർന്ന് പറഞ്ഞു എന്റെ പുസ്തകങ്ങളുടെ പ്രചരണാർത്ഥം യൂറോപ്പിലെ ആദ്യ പരിഗണന സിയൂദാദ് എന്ന ഈ പട്ടണത്തിലാണ് ഞങ്ങൾ ഉച്ചയൂണ് കഴിച്ചത് അതിനുശേഷം ഇവിടെ അടുത്തുള്ള ഒരു പള്ളി സന്ദർശിക്കാൻ പോയി വളരെ പുരാതനമായ ഒരു ക്രിസ്ത്യൻ ദേവാലയം പള്ളിയുടെ മുൻപിൽ ഒരു പുരോഹിതൻ നിൽക്കുന്നു ഞങ്ങൾ അദ്ദേഹത്തെ സമീപിച്ചു അദ്ദേഹം എന്നോട് പറഞ്ഞു അപരാന സൂര്യപ്രഭയിൽ പള്ളിയുടെ ഉൾവശം കൂടുതൽ മനോഹരമായിരിക്കുന്നു അല്ലെ പള്ളിയുടെ ഉൾവശം വളരെ മനോഹരമായിരിക്കുന്നു ഈ സൂര്യ വെളിച്ചം കൊണ്ട് അതെനിക്കിഷ്ടമായി ഞങ്ങൾ കുറെ നേരം സംസാരിച്ചു പള്ളിയുടെ ഇടനാഴിയും ഉൾവശവും പൂന്തോട്ടവും ഒക്കെ ആ പുരോഹിതൻ പൗലോ പൗലോയെ കാണിച്ച് വിശദീകരിച്ച് നടന്നു യാത്ര പറയുന്ന നേരം അച്ഛനൊരു പുസ്തകം എൻ്റെ നേരെ നീട്ടി അച്ഛൻ പറഞ്ഞു പള്ളിയുടെ ചരിത്രമാണ് ഞാൻ എഴുതിയതാ എന്തോ അത് വാങ്ങാൻ പൗലോ കൂട്ടാക്കി തിരിച്ചു പോകും വഴി എനിക്ക് വളരെ ഖേദം തോന്നി റിഗ്രറ്റ് വാങ്ങാമായിരുന്നു ഞാനും ഒരു എഴുത്തുകാരനാണ് ഐക്യദാർഢ്യത്തിനായിട്ടാണെങ്കിലും അത് വാങ്ങേണ്ടിയിരുന്നു പിന്നീട് ഞാനത് മറന്നു ഇതാ ഈ നിമിഷം വരെ ഇപ്പോൾ ഇവിടെ വന്നപ്പോഴാണ് ആ കാര്യം ഓർക്കുന്നത് നാല് വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷമുള്ള ഈ സന്ദർശനത്തിൽ ഈ രണ്ടാമത്തെ സന്ദർശനത്തിൽ മോരിക്കയും പൗലോ കോയിലെയും കൂടി പള്ളിമുറ്റത്തെത്തി അവിടെ ഒരു സ്ത്രീ നിൽക്കുന്നു പൗലോ പറഞ്ഞു ഈ പള്ളിയുടെ ചരിത്രം എഴുതിയ ഒരു പുരോഹിതനുണ്ടല്ലോ അവർ സ്റ്റാൻസ്ലോവിനെയാണ് ഉദ്ദേശിച്ചത് അദ്ദേഹം ഒരു വർഷം മുമ്പ് മരിച്ചു മറ്റൊരാൾ എന്റെ പുസ്തകം വായിക്കുന്നത് കാണുമ്പോൾ എനിക്കുണ്ടാകുന്ന ആഹ്ലാദം ഫാദർ സ്റ്റാൻസ്ലോവിന് നൽകാൻ എനിക്ക് കഴിഞ്ഞില്ല എനിക്കറിയാവുന്നതിൽ വെച്ച് ഏറ്റവും ദയാലുവായ മനുഷ്യനായിരുന്നു ഫാദർ സ്റ്റാൻസ്ലോ ഒരു പാവപ്പെട്ട കുടുംബത്തിൽ നിന്നുണ്ടായിരുന്നു പുരാവസ്തു പഠനത്തിൽ അതിസമർത്ഥനാണ് അച്ഛൻ എന്റെ മകന് യൂണിവേഴ്സിറ്റി പഠനത്തിന് അഡ്മിഷൻ ലഭിക്കാൻ നേരം ധനസ സഹായം തന്നത് അച്ഛനാണ് പൗലോയുടെ മനോവിഷമം ഇരട്ടിച്ചു സ്ത്രീ തുടർന്നു സർ ഇത്രയും ഇത്തരം നിസ്സാര കാര്യങ്ങൾക്കായി സ്വയം നിന്നിക്കണ്ട പള്ളിയിലേക്ക് പോകും അവർ പള്ളിയിലേക്ക് പോയി 
അവിടെ കുമ്പസാര കൂടലെടുത്ത് ഒരു പുരോഹിതൻ നിൽപ്പുണ്ടായിരുന്നു വരൂ അച്ഛൻ ക്ഷണിച്ചു ഞാൻ കുമ്പസാരിക്കാൻ വന്നതല്ല ഫാദർ സ്റ്റാൻസ്ലോ എഴുതിയ ഒരു പുസ്തകം വാങ്ങാൻ ആ പുരോഹിതൻ പുസ്തകത്തിന്റെ ഒരു പകർപ്പ് നൽകി എന്നിട്ട് പറഞ്ഞു ഞാൻ ഫാദർ സ്റ്റാൻസ്ലോവിന്റെ സഹോദരനാണ് ഒത്തിരി അഭിമാനം നൽകുന്ന നിമിഷമാണ് ഇപ്പോൾ എന്റെ ജ്യേഷ്ഠൻ സ്വർഗത്തിലിരുന്ന് ഇപ്പോൾ സന്തോഷിക്കുന്നുണ്ട് വില നൽകി ബുക്ക് വാങ്ങി ഒത്തിരി ആരവ് ആദരവ് തോന്നി ആ പുരോഹിതൻ ആശ്ലേഷിച്ച് മടങ്ങാൻ നേരം അദ്ദേഹം പറയുന്നത് കേട്ടു അപരാന സൂര്യപ്രഭയിൽ പള്ളിയുടെ ഉൾവശം കൂടുതൽ മനോഹരമായിരിക്കും അല്ലേ നേരത്തെ നാലു വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് കേട്ട അതേ വാക്ക് പൗലോ കൊയ്ലോ പറയുന്നു ജീവിതം നമുക്കെപ്പോഴും ഒരു രണ്ടാം മൂഴം തരുന്നുണ്ട് ജീവിതം നമുക്കെപ്പോഴും ഒരു രണ്ടാം മൂഴം തരുന്നുണ്ട് നമ്മുടെ ഖേദം തിരുത്താൻ തെറ്റിത്തിരുത്താൻ അത് തിരയാൻ മനസ്സ് വേണം കാണാൻ കണ്ണ് വേണം അത്രയുമുള്ളവരെ നമുക്ക് അങ്ങനെയുള്ള അവസരങ്ങൾ നഷ്ടപ്പെടുത്താതിരിക്കാം ഞാൻ അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ് ിലേക്ക് പോകാറ്റ് ഒരു പ്രവൃത്തി ചെയ്തതിന്റെ പേരിലോ ചെയ്യാതിരുന്നതിന്റെ പേരിലോ അനുഭവിക്കുന്ന മനോവിഷമമാണ് റിഗ്രറ്റ് അത് ഗിൽറ്റിൽ നിന്നും എങ്ങനെ വ്യത്യസ്തമായിരിക്കുന്നു എന്ന് നാം മനസ്സിലാക്കി ഗിൽറ്റ് അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് റിഗ്രറ്റ് ഔട്ട് ഓഫ് ലാബ്സ് ഒരു വീഴ്ച ഉണ്ടാകുന്ന മനുഷ്യൻ ടൈപ്സ് ഓഫ് റിഗ്രറ്റ് നമ്മൾ കണ്ടു ബോൾഡ്നെസ് റിഗ്രറ്റ് നോട്ട് ടേക്കിംഗ് ആക്ഷൻ ധൈര്യം ഇല്ലാതെ ആക്ഷൻ എടുക്കാതിരിക്കുന്നത് ഫൗണ്ടേഷൻ റിഗ്രറ്റ് നോട്ട് മേക്കിംഗ് ഫൗണ്ടേഷൻ ഫോർ ലിവിംഗ് അതിനുവേണ്ട കാര്യങ്ങൾ നാം ചെയ്യാതിരിക്കുന്നത് മോറൽ റിഗ്രറ്റ് ബുള്ളി ബ്രേക്കിംഗ് സോഷ്യൽ നോംസ് ക്യാരക്ടർ ലാബ്സ് ഇതൊക്കെയാണ് മോറൽ റിഗ്രറ്റിന് ഇടയാക്കുന്നത് കണക്ഷൻ റിഗ്രറ്റ് നാം കണ്ടു ദറ്റ് ഈസ് അബൌട്ട് റിലേഷൻഷിപ്പ് റിലേഷൻഷിപ്സ് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റാതെ വരുന്നത് കൊണ്ടുള്ള റിഗ്രറ്റ്സ് ആണ് എഫക്ട്സ് കണ്ടു ഹാംഫുൾ ഇഫ് നോട്ട് കൺട്രോൾ വാല്യൂസ് കണ്ടു ഇൻഫർമേറ്റീവ് ഇൻസൈറ്റീവിംഗ് കറക്റ്റിംഗ് ഇങ്ങനെ പലതും നമ്മൾ കണ്ടു അഞ്ച് പേരൻറ്റിംഗ് റിഗ്രറ്റ്സ് ഇതിലൂടെ നാം കടന്നുപോയി റിഗ്രറ്റ്സ് ആർ ബ്ലെസ്സിങ്സ് ഇൻ ഡിസ്കൈസ് എന്ന് നാം മനസ്സിലാക്കി ബോക്സിംഗ് റിംഗിൽ വീടുമെന്ന് കരുതി പരാജയം വിധിക്കപ്പെടുന്നില്ല വീണിടത്ത് നിന്നും പാഠം ഉൾക്കൊണ്ട് ഊർജം സംഭരിച്ച് വീണ്ടും മെച്ചമായി കളിക്കണം ജീവിതത്തിൽ ടു ഏർ ഈസ് ഹ്യൂമൻ സോ റിഗ്രറ്റ് ഈസ് ഓൾസോ ഹ്യൂമൻ നോട്ട് എസ് ചേഞ്ച് തി നമുക്ക് റിഗ്രറ്റ്സിനെ സ്നേഹിക്കാം റിഗ്രറ്റ്സിനോട് അവരെ കൂട്ടുകാരായി കാണാം അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യാം സ്വയം നവീകരിച്ച് യാത്ര തുടരാം സമയം പരിമിതമാണ് പ്രവൃത്തികളോ ധാരാളം നോട്ട് ടൈം ടു റിഗ്രറ്റ് നമസ്കാരം ഓക്കെ താങ്ക് യു ജോസഫ് സാർ ഒരു വ്യക്തിയിൽ ഉണ്ടാകുന്ന റിഗ്രറ്റുകളെ എങ്ങനെയൊക്കെ ട്രാൻസ്ഫോർമേഷനിലൂടെ കടത്തിവിടാമെന്ന് സാർ വളരെ ക്രിയേറ്റീവായിട്ടുള്ള ചില പഠനങ്ങൾ നമ്മൾക്ക് മുമ്പിൽ വെച്ചു സർവ്വപ്രധാനമായിട്ടും പറഞ്ഞ എന്തൊക്കെയാണ് റിഗ്രറ്റിനിടയാക്കുന്ന സാഹചര്യങ്ങൾ പ്രധാനമായിട്ടുള്ള റിഗ്രറ്റുകൾ ഏതൊക്കെയാണ് പ്രത്യേകിച്ച് അതിൽ വളരെ ശ്രദ്ധാപൂർവ്വം ശ്രദ്ധിക്കുന്ന രണ്ട് മോറൽ ആൻഡ് കണക്ഷൻ കണക്ട് റിഗ്രറ്റ്സിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു 
അതുകൊണ്ടാകുന്ന ഇഫക്റ്റുകൾ എനിക്കാലൊക്കെ ഉപരി പേരന്റിംഗ് ഡിഗ്രിക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു വലിയ ഭാഗം തന്നെ സാറ് തുറന്നു വെച്ചു അഞ്ച് തരത്തിലുള്ള പേരന്റിംഗ് ഡിഗ്രിക്സിനെ കുറിച്ച് സാർ പറഞ്ഞത് എങ്ങനെയാണ് റിഗ്രറ്റ് ആസ് എ ബ്ലെസ്സിംഗ് നമുക്ക് നമ്മളിലുള്ള ഈ സാഹചര്യത്തെ ഒരു ക്രിയേറ്റീവ് ഡൈവേഴ്ഷനിലൂടെ കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റുന്ന ഒരു നല്ല മെന്റൽ സ്റ്റേറ്റ് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുക ഒരു വെൽബീങ് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുക അതിലൂടെ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടാകുന്ന റിഗ്രറ്റുകളെ എങ്ങനെ സ്നേഹിക്കാമെന്ന് അല്ലെങ്കിൽ ആ റിഗ്രറ്റുകളെ ഒ വി വിജയനൊക്കെ പറഞ്ഞ പോലെ കസാക്കിന്റെ ഇതിഹാസത്തിലൂ ഈ ലോകത്തിലേക്ക് പിറവി എടുക്കുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന ആ റിഗ്രറ്റ് അതിനെ ഒരു ക്രിയേറ്റീവ് ഡൈവേഴ്ഷൻ ആയിട്ട് മാറ്റിയപ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന ആ വ്യത്യാസങ്ങളെല്ലാം കൃത്യമായിട്ട് സാർ ഇവിടെ വിശദീകരിച്ചു തന്നു താങ്ക് യു താങ്ക് യു വെരി മച്ച് നമുക്ക് നമ്മുടെ റിഗ്രറ്റുകളെ സ്നേഹിക്കാനും അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യാനും ഉള്ള ഒരു വലിയ പഠനമാണ് സാറ് ഞങ്ങൾക്ക് തന്നത് വളരെ നന്ദിയോടെ ഓർക്കുന്നു താങ്ക് യു വെരി മച്ച് സാർ നിങ്ങൾക്ക് ഇതിനെ കുറിച്ച് സംസാരിക്കാം അഡ്മ്യൂട്ട് ചെയ്ത് സംസാരിക്കാം ഓക്കെ നമുക്ക് രാജീവ് സാർ ഇന്ന് തുടങ്ങാം രാജീവ് സാർ കേൾക്കാമോ ആ പ്ലീസ് കേൾക്കാം സാർ പറയാനേ വളരെ പിന്നെ ഇതിന്റെ പല വശങ്ങളെ കുറിച്ച് വളരെ ശസ്ത്രോഷം ശ്രദ്ധിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു ശരിക്കും സാർ എന്നോട് ആദ്യമേ പലരോട് ഒരു ചോദ്യം ചോദിച്ചു നിങ്ങൾ ഇഷ്ടപ്പെട്ട വിഷയമാണോ പഠിച്ച വിഷയം ജോലി ചെയ്യുന്ന ആരുണ്ടെന്ന് ശരിക്കും പഠിച്ച വിഷയത്തിലാണ് ഞാൻ കുറെ കാലമായി ജോലി ചെയ്യുന്നത് പക്ഷെ അങ്ങനെ അല്ലാതെ ഞാനൊരു റോങ് ചോയ്സിൽ കരിയറിൽ ആദ്യം പോയ ഒരാളാണ് അതായത് മാർക്കിന്റെ ബേസിൽ അന്ന് ആ ഇഷ്ട വിഷയം ഫിസിക്സ് എടുത്തു ആ എടുത്ത് വന്നപ്പോഴാണ് മനസ്സിലായത് ഇറ്റ് വാസ് എ റോങ് ചോയ്സ് എന്റെ കാര്യം എന്റെ ഇഷ്ടത്തിന് പറ്റുന്നതല്ല എന്ന് അന്ന് ഒരു മാർക്കിന്റെ ബേസിൽ സ്കോപ്പ് ഉണ്ടെന്നും പറഞ്ഞ് അച്ഛന്റെ ആഗ്രഹം ബി എസ് സി ഫിസിക്സ് പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ട് ഉടനെ അടുത്ത എം എസ് സി ഇലക്ട്രോണിക്സിൽ ഒരു സ്ഥലത്തൊക്കെ പറഞ്ഞു വെച്ചു അത് പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എം എസ് സി ഇലക്ട്രോണിക്സ് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ജോലിയൊക്കെ അച്ഛൻ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു ഒരു ഫ്രണ്ട് അച്ഛൻ പത്രപ്രവർത്തനം അങ്ങനെയൊക്കെ വെച്ചിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ എനിക്ക് ഈ ഒരു പ്രോജക്ട് ചെയ്യുന്നത് എന്തെങ്കിലും ഒരു സാധനം ഇലക്ട്രോണിക്സ് പഠിച്ച് എങ്ങനെയെങ്കിലും ഇതോ അടച്ചു വെച്ച് വേറെ എന്തെങ്കിലും വഴിയിലേക്ക് പോകണം എന്നുള്ളതായിരുന്നാൽ ഞാൻ അത് ബി എസ് സി കൊണ്ട് അത് മാറ്റിയിട്ട് ജോലിക്ക് ശ്രമിച്ചു അച്ഛൻ പറഞ്ഞ് ഡിഗ്രിക്ക് മാർക്ക് കുറഞ്ഞു പോയി അപ്പൊ ഉദ്ദേശിച്ച വലിയ മാർക്ക് ഒന്നുമില്ല അത്ര മാർക്ക് ഒന്നുമില്ല സെക്കൻഡ് ക്ലാസ് മാർക്കേ ഉണ്ടായിരുന്നു അങ്ങനെ വന്നപ്പോ അച്ഛൻ പറഞ്ഞു ഇനി പഠിപ്പിക്കുന്ന പ്രശ്നമില്ല പഠിക്കണമെങ്കിൽ സ്വന്തമായി പഠിച്ചോണം ഇനി പഠിപ്പിക്കാനെന്നുള്ള രീതിയിലേക്കൊക്കെ പോയി അപ്പോഴത്തേക്ക് ഞാൻ ജോലിക്ക് ശ്രമിച്ചപ്പോ എന്റെ മനസ്സിൽ ഒരു എന്റെ ഒരു ആളെ എന്നോട് ചോദിച്ച ഒരു ചോദ്യമാണ് രാജീവ് രാജീവിന് ജോലി തരാം എന്ത് ജോലി ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ ഒരു ജനറൽ മാനേജർ ചോദിച്ചു അപ്പൊ സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഫിസിക്സ് പഠിച്ച എന്നെ സംബന്ധിച്ചോളം ഒരു വ്യക്തമായ ഒരു ഉത്തരവില്ല അന്ത് പക്ഷെ എന്റെ മനസ്സിൽ ഞാൻ കുറിച്ചിട്ടു ഇനി എന്റെ അടുത്ത് എനിക്ക് തനിക്ക് എന്ത് പണി അറിയാവുന്ന ആൾക്കാർ ചോദിക്കരുത് വ്യക്തമായ പറയാനുള്ള അറിവും കാര്യങ്ങളും നമുക്ക് ഉണ്ടാകണം അതിനുള്ള നോളജ് ഉണ്ടാകണം ഞാൻ അതിനോടൊപ്പം ജോലിക്കോടൊപ്പം വേറെ പല സ്ഥലത്ത് ജോലി ചെയ്ത് ജോലിക്കൊപ്പം പഠിച്ചു തന്നെ മാനേജ്മെന്റ് ആണ് ഇഷ്ടപ്പെട്ടത് മാർക്കറ്റിംഗ് പക്ഷെ ഒരു ജോലിക്ക് എന്റെ അച്ഛനോട് പറഞ്ഞൊരു വാചകം ഞാൻ സമയം എടുക്കുന്നോണ്ട് തെറ്റാണോ എന്ന് എനിക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടാ ഒരു വാചകം കൂടെ എന്നെ വല്ല തളർത്തിയായിരുന്നു പക്ഷെ ആ തളർത്താൻ ശ്രമിച്ചു യു ഹാവ് പ്രൂവ്ഡ് യുവർ സെൽഫ് ദാറ്റ് യു ആർ ടോട്ടലി ഇൻകോംപ്ലീറ്റ് ഫോർ സ്റ്റഡീസ് എന്ന് അദ്ദേഹം എന്നോട് പാക്ക് പറഞ്ഞു അപ്പൊ അപ്പൊ സാധാരണ ഗതിയിൽ ഇവിടെ പക്ഷെ ഞാൻ ഈ മോട്ടിവേഷൻ ബുക്കും ക്ലാസ്സും ഒക്കെ ഇടക്കിടക്ക് കേൾക്കുകയൊക്കെ ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്റെ ഇത് ഞാനാണ് തീരുമാനിക്കുന്നത് എന്നുള്ള ഒരു ഇതുണ്ട് ഞാൻ അതിനെ ചെയ്തിട്ടില്ല പക്ഷെ ഞാനിത് പഠിച്ചു തേടിയപ്പോ അച്ഛനോട് ചോദിച്ചു അച്ഛൻ ഇത് അങ്ങനെ എന്ന് അച്ഛൻ പറഞ്ഞതിനെ കുറിച്ച് അച്ഛൻ എന്ത് തോന്നിയെന്ന് പറഞ്ഞു അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ അങ്ങനെ പറഞ്ഞോണ്ട് അതെനിക്ക് വാശി ഉണ്ടായെന്ന് പറഞ്ഞു ചുരുക്കം പറഞ്ഞാൽ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ സ്ട്രോങ് ചോയ്സ് ആണേലും അതിനകത്ത് നിന്ന് കരകേറിയാനുള്ള കഴിഞ്ഞു ദൈവം സഹായിച്ച് അത് കൊണ്ട് ഇപ്പൊ പ്രൊഫഷണലില് അത്യാവശ്യം കുഴപ്പമില്ലാതെ പോകുന്നു അങ്ങനെ എന്നുള്ള ഒരു സാഹച
അവര് ഏറ്റവും സീനിയർ ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാരായിട്ട് ഓഫീസ് സാധാരണ വരുന്നത് അത് മാറ്റി അവര് അടുത്ത ജനറേഷൻ എടുത്തിട്ട് ഏതോ സീനിയേഴ്സ് യങ്സ്റ്റേഴ്സിന് കുറച്ചുകൂടെ അവസരം കൊടുക്കുന്ന ഒരു സാഹചര്യം വന്നപ്പോ ഞാൻ എന്നെ അവരുടെ ടീമിലേക്ക് എടുത്തു ഞാൻ അങ്ങനെ ഞാനിപ്പോ ഓഫീസില്ല എനിക്ക് അധികം ഒന്നും പറയാനില്ല ഒരൊറ്റ കാര്യം പറയാനുള്ളൂ ജോസഫ് സാറ് പറഞ്ഞു ടു എയർ ഈസ് ഹ്യൂമൺ അതിനോട് ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒരു ഒന്ന് ഒരു സ്റ്റെപ്പ് കൂടെ കൂട്ടാണ് റിഗ്രറ്റ് ചെയ്യണ ആൾക്കാര് ദേ ഷുഡ് ദേ ആർ ഡെഫിനറ്റ്ലി ദേ ഷുഡ് ബി ഹ്യൂമൻ ബീങ്സ് ഒരു ഹ്യൂമൻ ബീയിങ്ങിനെ റിഗ്രറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള കഴിവുണ്ടാവുള്ളൂ ഹ്യൂമൺ ബീങ് എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഹ്യൂമൺ നേച്ചർ ആ ആ പാഷൻ കമ്പാഷൻ ഒക്കെ ഉള്ള ഒരാൾക്ക് മാത്രമേ റിഗ്രറ്റ് ചെയ്യുള്ളൂ ഞാനൊരു എന്താ പറഞ്ഞ കോർ ക്രിമിനൽ മൈൻഡഡ് ആളാണെങ്കിൽ ഐ വിൽ നെവർ റിഗ്രറ്റ് ഞാൻ ചെയ്ത കാര്യം ഓക്കെ ഇസ് റൈറ്റ് എന്നേ ഞാൻ വിചാരിക്കുള്ളൂ അപ്പൊ എനിക്ക് ഞാൻ നല്ലൊരു ഹ്യൂമൻ ബീ ബീങ് ആണെങ്കിൽ ഡെഫിനറ്റ്ലി ഐ വിൽ ഫീൽ ദാറ്റ് ഞാൻ ചെയ്തത് ചെയ്യേണ്ടിയിരുന്നില്ല പറയേണ്ടിയിരുന്നില്ല അങ്ങനെ പ്രവർത്തിക്കേണ്ടിയിരുന്നില്ല അവൾ പോകേണ്ടിയിരുന്നില്ല എന്നുള്ള ചിന്ത എനിക്ക് വരാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഐ ഷുഡ് ബി എ ഗുഡ് ഹ്യൂമൻ ബീങ് എന്നാൽ മാത്രം എനിക്ക് ആ റിഗ്രറ്റ് ഫീലിംഗ് ഉണ്ടാവുള്ളൂ അത് അത്ര എനിക്ക് പറയാനുള്ളൂ സാർ അത് വളരെ നല്ല പോലെ അത് കാണിച്ച് തന്നു താങ്ക് യു വെരി മച്ച് താങ്ക് യു മനുഷ്യനെ പറ്റി മനുഷ്യനെ സാധിക്കും നല്ല ഒരു ഭയങ്കര ഗംഭീരമായ ഒരു ടോപ്പിക് ആയിരുന്നു സ്ലൈഡ്സിൽ രണ്ടു മൂന്ന് മിസ്റ്റേക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നു സാധനം ശ്രദ്ധിക്കണേ പിന്നെ സ്പെല്ലിംഗ് റേഴ്സ് ആണ് അത് നിസ്സാരം പേരന്റിങ്ങിന്റെ അങ്ങനെ ഉണ്ടായിരുന്നു ഏട്ടനും ഉണ്ടായിരുന്നു ഓക്കെ എനിക്ക് ജസ്റ്റ് ഫോർ ഇംപ്രൂവ്മെന്റ് ആയിരുന്നു ഇതിലെ ഇതില് ഈ പിന്നെ എല്ലാ സ്ഥലത്ത് ഈ കുറ്റം ചെയ്യുന്നവൻ എല്ലാം റിഗ്രറ്റ് ഉണ്ട് പക്ഷെ അവൻ അവന്റെ ഈഗോ അവനെ പറയാൻ പ്രേരിപ്പിക്കുന്നില്ല സമ്മതിക്കാൻ പ്രേരിപ്പിക്കുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ് കറക്റ്റ് നമുക്ക് പല കാര്യങ്ങളിലും കുറ്റബോധങ്ങൾ ഉണ്ടാവും മക്കളെ അടിച്ചതിനും അതിനെ ഇതിനൊക്കെ കാണും പക്ഷേ നമ്മളത് അക്സെപ്റ്റ് പറയാൻ പരസ്യമായിട്ട് പറയാതെ ന്യായീകരിക്കാനുള്ള ശ്രമം നമ്മുടെ ഈഗോ ആണ് മുമ്പിൽ അതാണ് പ്രശ്നം പല ഈ സ്ഥാപനങ്ങളിലെല്ലാം നമ്മൾ ജോലി ചെയ്യുന്നിടത്ത് നിസ്സാര കാര്യത്തിന് പോലും നമ്മൾ ഈഗോ പിടിച്ചിട്ട് ആ പ്രശ്നം അങ്ങ് വഷളായി പല ബന്ധങ്ങളും തകരാറിലാവും അപ്പൊ അതാണ് ഒന്നാമത്തെ കാര്യം എല്ലാവർക്കും റിഗ്രറ്റ് കാണും തന്നെ ഇരിക്കുമ്പം അവന്റെ മനസ്സ് പറഞ്ഞ ഇടാ പാണിച്ച പാടി ശരിയായില്ല എന്ന് തോന്നും ഏ അതാണ് അടുത്ത കാര്യം അപ്പൊ സാറ് വ്യക്തമായിട്ട് നല്ല പോലെ എല്ലാ ഒത്തിരി പോയിന്റുകൾ കേട്ടിട്ടില്ലാത്ത പോയിന്റുകൾ പറഞ്ഞു കുറെ സാറ് മെനക്കെട്ടത് ഇതിന് വേണ്ടി ക്ലാസ് എടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കുറെ പോയിന്റുകൾ അവിടെ നിന്നും കളക്ട് ചെയ്ത് നല്ലതുപോലെ പറഞ്ഞു നല്ല ക്ലാസ് ആയിരുന്നു താങ്ക് യു സാർ അതുപോലെ പിന്നെ മറ്റേ നമ്മുടെ മാറ്റിന് ഷോയ്ക്കാണ് പ്രത്യേകം നന്നടി പറയേണ്ടത് ഇങ്ങനെയുള്ള പുതിയ പുതിയ വിഷയങ്ങളൊക്കെ കൊണ്ടുവരാൻ ആളെ എവിടുന്നെങ്കിലും തപ്പിക്കൊണ്ട് വരുന്നതാണ് അങ്ങനെ ഒരു ഗുണമുണ്ട് ആ ഇതെല്ലാം നമ്മളുടെ കുടുംബത്തിലെ അംഗങ്ങളല്ലേ നമ്മുടെ കുടുംബത്തിലെ അംഗങ്ങൾക്ക് ആദ്യം പ്രയോറിറ്റി ഓക്കെ റോയ് സാർ വേറെ ആരെങ്കിലും റോയ് സാർ പറയുന്നു എന്നാണെന്ന് ശരിക്കും സാർ പറഞ്ഞു സാധാരണയായി റിഗ്രറ്റ്സ് എല്ലാവർക്കും ഒക്കെ പിടി കിട്ടും പക്ഷെ അത് അഡ്മിറ്റ് ചെയ്യാനോ പ്രകടിപ്പിക്കാനോ ആരും തയ്യാറാവുകയില്ല എങ്കിലും ഇനി അത് ഉണ്ടാകാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള കരുതലുകൾ എടുക്കുമായിരിക്കും അത് ശരിയായി പക്ഷെ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് ചെയ്യാതിരുന്നതിനുള്ളതായ നമ്മുടെ മനോ വിഷയമാണ് ഡിഗ്രറ്റ് എന്നും അത് ഇനി ആവർത്തിക്കാതിരിക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കുകയും ചെയ്യുക എന്ന് പറയുന്നതാണ് പ്രാവണ്യമായിട്ട് ഇതിനകത്ത് ഉള്ളത് പിന്നെ സാറ് പറഞ്ഞു നാല് പോയിന്റ്സ് പറഞ്ഞു ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഏതാ ചെയ്യേണ്ട സമയത്ത് ചെയ്യാതിരുന്നുള്ളത് ബേസ് ഇല്ലാണ്ട് വരുന്നതിന് ഇത് പെരുമാറ്റത് കൊണ്ടുള്ള അതുപോലെ ബന്ധങ്ങൾ സംരക്ഷിക്കാത്തത് കൊണ്ടുള്ള കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ ഈ റിഗ്രറ്റിന് പ്രധാന പോയിന്റുകളാണ് അത് തിരിച്ചറിഞ്ഞ് പ്രവർത്തിച്ചാൽ നല്ല കാര്യമാണെന്ന് സാറ് പറഞ്ഞു പിന്നെ 
സമൂഹത്തിന്റെ ഉത്തരം എനിക്ക് ഇത് ആവശ്യമാണെന്ന് ഇത്ത ലക്ഷ്യത്തിലേക്ക് നീങ്ങാനും ഉൾക്കാഴ്ച നൽകുന്നതുമാണ് മനസ്സിലായി പിന്നീട് കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് പേരൻസിന്റെ റിഗ്രെറ്റിങ് അത് ശരിക്കും വളരെയധികം യൂസ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ചില കാര്യങ്ങൾ തന്നെയാണ് കാരണം നമ്മള് കുട്ടികളോട് ഒച്ച വെച്ച് സാധാരണ ഇങ്ങനെ പറയുകയും വഴക്ക് പറയുകയും ഒക്കെ ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ ജോലി തരത്തിൽ മറ്റേതൊക്കെ ആണെങ്കിലും അത് കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കാതെ ബഹളം വെച്ച് വഴക്ക് പറഞ്ഞ് അങ്ങനെ വിടുന്നത് കൊണ്ട് വരുന്നതായ പ്രശ്നങ്ങൾ നമ്മൾ തിരിച്ചറിയുകയും പിന്നെ ഇത് ആവർത്തിക്കാതെ ഇരിക്കുകയും ചെയ്യണമെന്നാണ് ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യമാണ് സാർ പറഞ്ഞു തുടങ്ങുന്നത് പിന്നെ രണ്ടാമത് സാർ പറഞ്ഞത് കുട്ടികളെ കമ്പയർ ചെയ്യും സാധാരണ ചെയ്യുന്ന ഒരു പണിയാണ് ഈ കമ്പയർ ചെയ്യാനുണ്ടാകുന്ന ബുദ്ധിമുട്ടുകളും മറ്റൊന്നും എന്താണ് എന്ന് ചിന്തിച്ചു മനസ്സിലാക്കി ഇനി അത് ആവർത്തിക്കാതിരിക്കാനുള്ള ഒരു ഗൈഡ് ലൈൻസിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് സാർ വർത്തിക്കാറുണ്ട് ഞാൻ കണക്കാക്കുന്നത് അത് വളരെ പിന്നെ കുട്ടികളുടെ കഴിവ് തിരിച്ചറിയാൻ മാതാപിതാക്കൾ കടത്തോളം പറ്റിയാലെ പറ്റില്ല അത് തിരിച്ചറിയ അത് പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കാനുള്ള ശ്രമമാണ് നടത്തേണ്ടത് എന്ന് പറഞ്ഞത് ഇന്ന് വളരെയധികം പ്രധാന പ്രാധാന്യം അറിയിക്കുന്നു കാരണം അവരുടെ മാതാപിതാക്കളുടെ താല്പര്യം അനുസരിച്ചാണ് പിള്ളേരുടെ പഠനവും എല്ലാം തെരഞ്ഞെടുപ്പും ഒക്കെ ചെയ്യുന്നത് പക്ഷേ ഇത് തിരിച്ചറിയാൻ പറ്റുക എന്ന് പറയുന്നത് ഓരോ മാതാപിതാക്കളുടെയും അത് പറ്റാതെ വന്നാലുള്ള ഗംഭീരത്തിൽ അതൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യമാണ് അത് വളരെയധികം പിന്നെ സാർ പറഞ്ഞതിന് ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യം പ്രത്യേകിച്ചും ഈ കുട്ടികൾ തരുന്ന സൂചന അവരുടെ ആ സൂചനകൾ ശ്രദ്ധിക്കാൻ പറ്റാതെ വന്നാൽ വരുന്ന വിഷമതകൾ അതും പ്രത്യേകമായി ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതാണ് പിന്നെ അതുപോലെയാണ് കുട്ടികളുടെ അടുത്ത് വളരെ ഫ്രണ്ട്ലി ആയിട്ട് മൂവ് ചെയ്യുക അങ്ങനെ അല്ലാതെ വന്ന മാതാപിതാക്കൾക്ക് ഒരു കുഴപ്പം വരുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ മാതാപിതാക്കൾ നടന്നു പോവുകയും അല്ലാത്ത രീതിയിലുള്ള ബന്ധങ്ങളിലൂടെ അവർ വളരുകയും ചെയ്യും ഏതായാലും സാറിട്ട് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ എനിക്ക് വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റും പ്രധാനപ്പെട്ടതായിട്ട് തോന്നിയ അഞ്ച് കാര്യങ്ങൾ വളരെയധികം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ് റിഗ്രേറ്റ് ചെയ്യുക മാത്രമല്ല മറ്റുള്ളവർക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാനും അതിന്റെ അനുഭവത്തിൽ നിന്ന് ഷെയർ ചെയ്യാനും പറ്റിയ കാര്യങ്ങളാണ് അത് ഞാൻ ഏറ്റവും വർത്തിയായിട്ട് എനിക്ക് തോന്നിയത് നമ്മളുടെ ഏതൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് വെക്കുന്ന കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടത് ഇനിയത് സാർ ഒത്തിരി എഫേർട്ട് എടുത്തായാലും അത് ശരിക്ക് ഞങ്ങളിലേക്ക് ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്യാൻ കഴിഞ്ഞു വളരെയധികം സന്തോഷം താങ്ക് യു സാർ താങ്ക് യു സാർ ഈ നെറ്റ് ഇഷ്യൂസ് കൊണ്ട് എനിക്കത് ശരിക്ക് കൺവേ ചെയ്യാൻ പറ്റുമെന്നൊരു സംശയമുണ്ട് സാറിന്റെ സ്ക്രീനും പറയുന്നതായിട്ട് ആദ്യമൊക്കെ വെച്ച് മാറ്റം വന്നു എന്ന് എനിക്ക് പക്ഷെ അത് പ്രോബ്ലം ഉണ്ടാക്കി തോന്നുന്നില്ല അല്ലേ സാർ റോയ് സാർ ഫോളോ ചെയ്യാമായിരുന്നല്ലോ ശ്രദ്ധിക്കുമ്പോഴും <laughs> 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 ാണ് അത് സാധാരണ രീതിയിൽ പേരന്റ്സിന് സംഭവിക്കുന്നതാണ് അത് സംഭവിക്കാൻ ഇരിക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക എന്ന് പറയുന്നതാണ് ഇന്നത്തെ ക്ലാസിന്റെ ഏറ്റവും മർമ്മപ്രസരമായ ഒരു കാര്യം ഓക്കെ സർ താങ്ക് യു അൽകുമാർ സർ ആൻഡോ സർ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ സംസാരിക്കാനുണ്ടെങ്കിൽ കമ്മ്യൂട്ടി സാബ് സർ പറയൂ സർ സാറിന്റെ നമ്മുടെ ജോസഫ് ജോൺ സാറിന്റെ ക്ലാസ് വളരെ നല്ല ഒരു ക്ലാസ് ആയിരുന്നു നമ്മുടെ സാധാരണക്കാർ പറഞ്ഞൊരു അടിപൊളി എനിക്ക് ആദ്യം ആ കവിത പറഞ്ഞപ്പോഴും ഒരു നല്ല ഇംഗ്ലീഷ് അധ്യാപകൻ ഒരു പോയം ക്ലാസ്സിൽ എടുക്കുന്ന പോലെ നല്ല രസകരമായ രീതിയിലാണ് ആ കാര്യങ്ങൾ അവതരിപ്പിച്ചത് 
ഒരു ക്ലാസ്സിലിരിക്കുന്ന ഒരു പ്രതീതി തോന്നി അപ്പോഴും പിന്നെ സാർ ആദ്യം രണ്ടിൻ്റെയും വ്യത്യാസങ്ങൾ പറഞ്ഞു അതായത് റെഗ്രറ്റും പറഞ്ഞു ഇതിനോടിടയ്ക്ക് തന്നെ അതോടൊപ്പം തന്നെ ഗിൽറ്റി ഗിൽറ്റ് ഈ രണ്ട് കാര്യവും പുള്ളി നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ അവതരിപ്പിച്ചു നമ്മളെ ഒന്ന് ചിന്തിപ്പിച്ചു പിന്നെ ലാസ്റ്റ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു എന്നാൽ ഒത്തിരി കാര്യങ്ങൾ എല്ലാവരും പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അതിലേക്കൊന്നും കിടക്കുന്നില്ല കുട്ടികളുടെ പൊട്ടൻഷ്യാലിറ്റി നമ്മൾ കണ്ടെത്തണം ടാലൻസിനെ കണ്ടെത്തണം അതിനെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കണം സാധാരണ പേരൻസ് ഈ കാര്യത്തിൽ ശ്രദ്ധിക്കാതില്ല ശ്രദ്ധിക്കാതി ശ്രദ്ധിക്കാതില്ല ശ്രദ്ധിക്കാറില്ല ആ സാറൊക്കെ ഇവിടെ ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്ത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇങ്ങനെ ഒരു പേര നല്ല പേരൻ്റ് ആകാൻ എന്തൊക്കെ ചെയ്യും എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം വന്നിട്ടുണ്ട് എല്ലാ തരത്തിലും നല്ല രസകരമായിരുന്നു നല്ല ഉൾക്കാഴ്ചയുള്ളതായിരുന്നു ഇതുപോലുള്ള നല്ല ക്ലാസ്സുകൾ ഇനിയും ഉണ്ടാകട്ടെ സാറിന് ഇതിനേക്കാൾ നല്ല രീതിയിൽ ഇനിയും ഉയർന്ന് നല്ല വിഷയങ്ങളുമായിട്ട് നമ്മുടെ മുമ്പിലേക്ക് വന്ന് നമ്മളെ ഉൾക്കാഴ്ചയുള്ളവരായി തീരട്ടെ അങ്ങനെയുള്ള എല്ലാ വിജയങ്ങളും ഞാൻ ആശംസിക്കുകയാണ് പിന്നെ സാബു സാർ ഇങ്ങനെയുള്ള ആളുകളെ കണ്ടെത്തി ഇന്ന വിഷയങ്ങളൊക്കെ കൊടുക്കാൻ ഒരാളാണ് എന്തായാലും സാബു സാറിനും നമ്മുടെ ജോസഫ് ജോൺ സാറിനും എല്ലാ അഭിനന്ദനങ്ങളും ഓക്കെ ഞാന് കുറച്ച് പ്രശ്നങ്ങളിലാണ് ഇപ്പോഴും അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ വരാത്തത് ഇന്ന് ഇൻസിഡന്റ്ലി ഇന്ന് കണ്ടപ്പോ ഞാനിപ്പോ എന്റെ ഒരു റിലേറ്റീവിന്റെ വീട്ടിലാണ് അപ്പൊ അവിടെ ഉള്ളിലെ ഇത് കിട്ടണില്ല നെറ്റ് കണക്ഷൻ ഇല്ല അതുകൊണ്ട് ഞാൻ പുറത്ത് വരാതിരുന്നിട്ടാണ് ചെയ്യണത് കുറച്ച് പ്രശ്നങ്ങൾ ഞാൻ പിന്നെ പറയാം സാറിനോട് പറയാം പിന്നെ കുറച്ച് പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ട് നല്ല സാറുണ്ട് മെല്ലീനയുണ്ട് എന്നെങ്കിലും സംസാരിക്കണേ പറഞ്ഞോളൂ സാറിന് ഒരു ഭംഗിയായി തീർച്ചയായിട്ടും സാറിന്റെ ടോപ്പിക്കിന്റെ കണ്ടന്റ് ഭയങ്കര റിച്ച് ആണ് അത്രയും കണ്ടന്റ് ഞങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമില്ല ഇച്ചിരിച്ച് രണ്ടാക്കി ആക്കി തന്നാൽ മതി രണ്ടാക്കി ആക്കി തന്നാൽ കുഴപ്പമില്ല അതെ അതെ നല്ല വൃത്തിയായിട്ടുള്ള ഒരുപാട് കണ്ടന്റുകൾ നിറഞ്ഞാണ് അപ്പൊ എങ്ങനെ ആവണം എന്നുള്ള ആ പാരന്റ്സ് കൂടെ അങ്ങനെ ഞാൻ ഇങ്ങനെ നോട്ട് ചെയ്ത് പോയി പോയിരുന്നു ഞാൻ അങ്ങനെയാണോ അങ്ങനെയാണോ ഇനി അത് റെക്കോർഡ് ഒന്നുകൂടി കേൾക്കണം എനിക്ക് ഭയങ്കര വൃത്തി ഭയങ്കര കണ്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള നല്ലൊരു നല്ലൊരു പ്രസന്റേഷൻ സാധാരണ റിഗ്രറ്റിനെ കുറിച്ചൊക്കെ ഇത്രയും പറയാനുണ്ടോ ഇതൊക്കെ ഖേദമായിട്ട് അങ്ങ് പ്രകടിപ്പിച്ചാൽ പോരെ എന്നൊക്കെ ചോദിക്കുന്നതിന് സാറാ അതിന്റെ ഭയങ്കര ഒരു ഡെഫിനിഷൻ എങ്ങനെയാണ് അതില് പറയുമാ പറഞ്ഞോ ആ നമ്മള് സ്വന്തത്തോട് പൊറകി വെയ്യണം പൊറകി വെയ്യണം എന്നിങ്ങനെ നമ്മള് ഒരു ഇതായിട്ട് പറയും പക്ഷെ അതിന്റെ ഉള്ളിൽ ഇതാണ് സംഭവം നമ്മൾ നമുക്ക് തന്നെ സ്വന്തം പൊറകി വെയ്യുന്നതിന്റെ ആ ഉദ്ദേശ കാര്യങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് എന്നുള്ളത് ഇങ്ങനെ കത്തുന്നുണ്ട് നമ്മൾ ഇതിങ്ങനെ ഓരോന്നും ഇങ്ങനെ പാസ് ചെയ്ത് പോകുമ്പോ അതിന്റെ കണ്ടന്റിലേക്ക് ഇങ്ങനെ കത്തുന്നുണ്ട് സാർ ആദ്യമായിട്ടാ പി പി ടി ഉണ്ടാക്കി പക്ഷെ നമ്മളത് സ്വല്പം കൂടെ ഒന്ന് കുറച്ചാ രണ്ട് ക്ലാസ്സിലേക്കൊക്കെ ആക്കി എടുത്ത് ചെയ്താൽ മതി ക്ലിയർ ആണ് സാറിന്റെ എക്സാമ്പിൾസ് ഒക്കെ നല്ല ക്ലിയർ ആണ് എനിക്ക് വേണേൽ ഇന്ന് മാത്രമേ പാട്ട് പാടാത്തുള്ളൂ പാട്ട് പാടി ഇല്ല ആ അതാണ് ഇന്ന് മാത്രമേ പാട്ട് പാടാത്തുള്ളൂ അപ്പൊ ആ വിഷയത്തിന് അത്ര മാത്രം ഒരു അല്ലേ നമ്മൾ എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യാരുന്നു ഒരു പാട്ട് ഉണ്ടാവും റിഗ്രറ്റ് ആയതുകൊണ്ടായിരിക്കും കിട്ടാത്ത അല്ല ഇന്ന് സാറത് ഇതെല്ലാം സ്വന്തമായിട്ട് പ്രിപ്പയർ ചെയ്ത് ആദ്യമായിട്ട് അത് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിൻ്റെതായിട്ടുള്ള ഒരു ഒരു ടെൻഷൻ ഉണ്ട് പിന്നെ കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം ആണെങ്കിലും അത് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു ചെറിയ ബുദ്ധിമുട്ട് വന്നു പക്ഷെ ഇന്ന് കുഴപ്പമില്ല സാർ സൗണ്ട് വ്യത്യാസമുണ്ട് സൗണ്ട് ഡിസ്ട്രാക്ഷൻ പ്രസന്റേഷൻ എനിക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നില്ല ഉണ്ടായിരുന്നോ 
ഉണ്ടായിരുന്നു ഇല്ല ഞാൻ ലാപ്പ് തന്നെ ഉപയോഗിച്ചത് അപ്പൊ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്നുണ്ടല്ലോ സാറേ 